ப்ரைஸ் தலாட் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மைமுண்டாவதாக இந்த மாலை நேரத்திலே கத்தருடைய வேத பாடத்திற்காக நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம் தானியலை குறித்த ஒரு வேத பாட வகுப்பு அதாவது வந்து ஒரு ரன் த்ரூ பண்ண போகிறோம் நம்ம தானியலினுடைய அந்த பக்கங்களிலே சில முக்கியமான விஷயங்களை நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் பார்த்து நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் தானியல் இன்றைக்கும் பேசி கொண்டிருக்கிறார் என்பதை குறித்து நாம் இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் ஆகினால் எல்லோரும் ஜபத்தோடு நீங்கள் தயாராக அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் கர்த்த நம்மிடத்தில் நம் நம் கர்த்த நம் நம்மிடத்தில் நிச்சயமாய் பேசுவார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு விசுவாசம் தைரியம் எனக்கு இருக்கிறது நீங்கள் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் கத்திர பேசுவார் என்று சொல்லி ஆமேன் தானியலின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது சனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் மைக் அங்கே மைக் வால்யூம் இல்லைப்பா அது ஹலோ கொஞ்சம் வாசிங் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோயாக்கிம் அரசாண்ட மூன்றாம் வருஷத்திலே பாபிலோனின் ராஜாவாகிய நெபுகாத் நேச்சார் எருசலேமுக்கு வந்து அதை முற்றுகை போட்டான் நேபுகாத் நேச்சார் எருசலேமை வந்து முற்றுகை போட்டார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது அந்த முற்றுகை போட்ட சமயத்தில் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சொன்னால் எருசலேமில் இருக்கிற யூதர்களை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு பாபிலோனுக்கு போகிறார்கள் முதல்ல நாம் எனதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பிடித்து போன யூதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் மூன்றாவது சனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் அப்பொழுது இஸ்ரேவேல் புத்திரருக்குள்ளே ராஜ குலத்தார்களிலும் துறை மக்களிலும் யாதொரு மாசும் இல்லாதவர்களும் அழகானவர்களும் சகல ஞானத்திலும் தேறினவர்களும் அறிவில் சிறந்தவர்களும் கல்வியில் நிபுணரும் ராஜாவின் அரமனையிலே சேவிக்க திறமை உள்ளவர்களுமாகிய சில வாலிபரை கொண்டு வரமும் அவர்களுக்கு கல்தேயரின் எழுத்தையும் பாஷையையும் கற்றுக் கொடுக்கவும் ராஜா தன் பிரதானிகளின் தலைவனாகிய அஸ்பேனாசுக்கு கற்பித்தான் போதும் வயதானவர்கள் எல்லாவரையும் எரிசலையில் விட்டுட்டு தான் போகிறார் உட்கார்ந்த எந்திரிக்க முடியாதது கண் தெரியாதது காது கேட்காதது இவர்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு நல்ல திறமையுள்ள இளமையான மக்களை எங்கே கடத்தி கொண்டு போகிறான் என்று சொன்னால் பாபிலோனுக்கு கடத்தி கொண்டு போகிறார்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எருசலேம் வந்து இந்த சூழ்நிலையில் எருசலேமை போய் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு முதியோர் இல்லம் போல ஒரு காட்சி அளித்தது ஒரு ஓல்டேஜ் ஹோம் மாதிரி தான் இருந்தது இந்த வாலிபர்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு இருக்கிற அந்த குவாலிட்டியை பாருங்க ராஜகுலம் துறை மக்கள் மாசில்லாதவர்கள் அழகானவர்கள் சகல ஞானத்திலும் தேறினவர்கள் அறிவியல் சிறந்தவர்கள் கல்வியில் நிபுணன் அது மட்டுமல்ல ராஜாவின் அரண்மனையிலே சேவிக்க திறமை உள்ளவர்கள் இவர்களுக்கு என்ன திறமை இருந்தது என்று சொன்னால் த பவர் ஆஃப் வெர்சட்டாலிட்டி என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையும் கையாளக்கூடிய ஒரு திறமை சிலருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த சமயோஜித புத்தி என்று இருக்கும் த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு எந்த கேள்வி எந்த சூழ்நிலையில் கேட்டாலும் உடனே அதற்கு சரியான பதிலை சொல்லுவார்கள் தகுந்த பதிலாகவும் இருக்கும் சரியான பதிலாகவும் இருக்கும் எந்த சூழ்நிலையும் கையாளக்கூடிய ஒரு திறமை இப்படிப்பட்ட திறமை உள்ள வாலிபர்கள் நான்கு பேர் இந்த நான்கு பேரை குறித்து நான்காவது வசனத்தில் சொல்லும் பொழுது இவர்களுடைய குவாலிட்டியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு அறிவியல் சிறந்தவர்கள் கல்வியில் நிபுணர் ராஜாவின் அரண்மனையில் சேவிக்க திறமை உள்ளவர்கள் மாசில்லாதவர்கள் அடுத்தது தே ஆர் டீச்சபிள் இங்கிருந்து அங்கே போய் இன்னொரு பாஷையை கற்றுக்கலாம் எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் 
அந்த பாஷையும் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் ஏன்னா பாஷை தெரிஞ்சால் தான் அங்கே போய் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்று சொன்னால் மக்களோடு சம்பந்தப்படுத்தி அவர்களோடு இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து அவர்களுக்கு சில விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கவோ கையாளவோ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னால் பாஷை தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இந்த சர்தார் ஐஏஎஸ் முடிச்சுட்டு தமிழ்நாட்டில் கலெக்டராக இருப்பார் ஆனால் தமிழ் எவ்வளோ தெளிவாக பேசுவார் தெரியுமா இன்னொரு இன்டர்பிரேட்டை வச்சோ இன்னொரு டிரான்ஸ்லேட்டரை வச்சோ என்ன செய்ய மாட்டார் பேச மாட்டார் மொழி நன்றாக தெரிந்து நம்ம இன்னமும் அவருக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி சில விஷயங்களை பேசணும்னா கரெக்டாக பிடிச்சிடுவார் மொழி தெரியாமல் ஆட்சி பீடத்தில் இருக்க முடியாது என்ன தெரிந்திருக்க வேண்டும் மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும் இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேலை என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மொழியை கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் மொழியை அவர்கள் கற்றுக்கொண்டார்கள் மொழியை கற்காமல் அவர்களால் இருக்க முடியாது அடுத்தபடியாக பார்த்தால் ஐந்தாவது வசனத்தில் ராஜா தான் உண்ணும் போஜனத்தினாலேயும் தான் குடிக்கும் திராட்சை ரசத்திலே தினமும் ஒரு ஒரு ஷேர் ராஜாவினுடைய ஃபுட்டில் ஷேர் இந்த ஷேரை அவர்களுக்கு மூணு வருஷம் கொடுக்கணும் அதற்கு பிறகு அவர்கள் ராஜாவிற்கு முன்பாக வந்து நிற்க வேண்டும் அப்போது லாங்குவேஜை சொல்லி கொடுக்கணும் அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும் ராஜாவினுடைய ஃபுட்டை கொடுக்கணும் இப்பொழுது பாருங்கள் இவர்களுடைய ஒரிஜினல் பேர் என்னென்னு பாருங்கள் தானியல் அனனியா மீஷாவேல் அசரியா தானியல் என்கிற பேருக்கு என்ன அர்த்தம் தானியல் என்கிற பேருக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க அதாவது டேன் டிஏஎன் டேன் டேன்கிறது ஹீப்ரூ வேர்டுக்கு ஜட்ஜுன்னு அர்த்தம் நியாயாதிபதி எந்த ஒரு எபிரேய வார்த்தையோடும் ஐ என்கிறதான் எழுத்தை சேர்த்து இ என்று உச்சரிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் என்னுடைய என்று பொருள் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் கவனிங்கள் ஏல் தேவன் ஏலி என் தேவன் ஏலி ஏலி லாமா ஸ்வாக்தானி என் தேவனே என் தேவனே ஏல் என்று சொன்னால் தேவன் ஏலி என்று சொன்னால் என் தேவன் ஹீப்ரூல பென்னா சன் மகன் பெனி என் மகன் என்று பொருள் என் மகன் டேன் நியாயாதிபதி டேனி என் நியாயாதிபதி கடைசியில் யாருடைய பேர் வருகிறது ஏல் ஏல் என்று சொன்னால் தேவன் இப்போ டேனியல் தேவன் என்னுடைய நியாயாதிபதி காட் இஸ் மை ஜட்ஜ் என அற்புதமான பேர் அடுத்தபடியாக ஹனனியா ஹனனியா இந்த பேருக்கு என்ன அர்த்தம் யகோவா கிருபை உள்ளவர் யகோவா கிருபை உள்ளவர் ஹனனியான்ற யகோவா கிருபை உள்ளவர் அடுத்த பேர் என்னது மீஷாவேல் அதற்கு என்ன பொருள் உண்மை போல ஒரு தேவன் இல்லை உண்மை போல ஒரு தேவன் இல்லை மீஷாவேல் என்றால் அசரியா அதே போல என்னோட சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எசர் உதவி எசரி என் உதவி யா யாவே யோகோவா எனக்கு உதவி செய்கிறவர் இப்ப என்னென்ன பேரு தேவன் என் நியாயாதிபதி அடுத்தது ரெண்டாவது யகோவா கிருபி உள்ளவர் மூன்றாவது உம்மை போல ஒரு தேவன் இல்லை நான்காவது யகோவா என்னுடைய உதவி என்ன அற்புதமான பெயர்கள் இந்த பெயர்களை மாற்றி தேவன் நியாயாதிபதி என்கிற பெயருக்கு பாபிலோனிய பெயர் என்ன தெரியுமா வைத்தார்கள் பெல் தேஷாத் சார் பெல் தேஷாத் சார் தேவன் நியாயாதிபதி என்கிறதான இந்த பெயருக்கு என்ன பெயர் மாற்றப்படுகிறது என்ன பொருளுள்ள பெயர் மாற்றப்படுகிறது என்று சொல்லி கேட்டால் பொக்கிஷங்களை காப்பவன் பொக்கிஷங்களை காப்பவன் அடுத்தது பாருங்க 
அடுத்த பேர் என்னது ஷாத்ராக் இது வந்து பாபிலோனில் நேபுகாத் நேச்சாருக்கு மிகவும் பிரியமான ஒரு கடவுள் அக்கு சொல்லுங்க அக்கு சொல்லுங்க ஐயா அக்கு அக்குனா நிலவுன்னு அர்த்தம் நிலா மூன் காட் இவன் என்ன தெரியுமா பேரை வைக்கிறான் ஷுடூர் அக்கு சாத்ராக் ஷுடூர் அக்கு அடுத்தது மீஷா அக்கு அடுத்தது ஆபேத் அக்கு இதுதான் சாத்ராக் மேஷா காபேத் நேக்கம் ஷுடூர் அக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கமாண்ட் ஆஃப் த மூன் காட் நிலவு கடவுளினுடைய அதிகாரம் நிலவு கடவுளினுடைய அதிகாரம் மிஷா அக்கு மிஷாயல் என்ன பேரு மிஷாயல் என்ன மீனிங் சொன்ன உண்மை போல ஒரு தேவன் யார் இவன் என்ன பேர் மாத்தினா பாருங்க மிஷாயலை கொண்டு வந்து மிஷா ஏலுக்கு பதிலா மிஷா அக்குனா அப்ப என்ன அர்த்தம் ஹூ இஸ் லைக் அக்கு அக்குவை போல ஒரு கடவுள் யாருன்னு பேர் வச்சான் அக்குவை போல ஒரு கடவுள் யார் அடுத்தது ஆபேத் அக்கு அக்குவின் அடிமை அக்குவின் அடிமை அக்குவின் அதிகாரம் அக்குவை போல ஒரு கடவுள் யார் அக்குவின் அடிமை சேர்ந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேக்கோ அனனியா மிஷாவில் அசிரியாங்கிற பேரா இருக்காது ஞாபகம் வருமா அந்த பேரை டோட்டலா மறந்தாச்சு சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேக்கோ உடனே கை தூக்கும் ஓகே அக்குவின் அதிகாரம் அக்குவை போல ஒரு தேவன் யார் அடுத்தது அக்குவின் அடிமை அவன் எப்படி பேரை மாத்திருக்கான் பாருங்க அனனியா மிஷாவில் அசரியா அனனியா என்ன சொன்னேன் யோகோவா கிருபி உள்ளவர் மிஷாவில் என்று சொன்னால் இம்மை போல ஒரு தேவன் இல்லை அசரியா என்று சொன்னால் யோகோவா என்னுடைய உதவி பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள் இவருடைய பெயர் மாற்றப்பட்டது அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை ஆனால் இவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதை பாருங்கள் ஐந்தாவது வசனத்தில் ஒரு பங்கு அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ராஜா உண்ணும் போஜனம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் தானியல் ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் அவர் பானம் பண்ணும் திராட்சரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்த லாகாதென்று தன் இருதயத்தில் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானிகளின் தலைவனிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டான் அது கவனிங்க அவர் பாருங்க அவங்க அவர் தானியல் வந்து என்ன ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறார் பாருங்க தானியல் என்கிற என்னுடைய பெயரை வெளிப்புறமாக நீ பெல்தஷா சார்னு மாற்றலாம் ஆனால் அதற்கு நான் உடன்படுகிறேன் என்னுடைய எபிரே மொழி எடுத்துவிட்டு எனக்கு கல்தேரின் பாஷையை கற்றுக்கொடு அதற்கு கூட நான் உடன்படுகிறேன் ஆனால் உள்ள போகிற பொருள் கோஷர் ஃபுட்டு தான் இருக்கணும் நான் கோஷர் ஃபுட் நான் சாப்பிட முடியாது அவன் என்ன தெரியும் அவர்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்கள் வெளியே வேணா நான் பெல்தஷாத் சார் ஆனால் உள்ளத்தில் நான் தானியல் தான் உள்ளத்தில் நான் யார் தானியல் தான் வெளியே வேணா ஷுடூர் அக்கு ஆனால் உள்ளத்தில் நான் யார் தான் அனன்யா வெளியே வேணா மிஷா அக்கு ஆனால் உள்ளத்தில் நான் யார் தான் மிஷாவில் தான் வெளியே வேணா நான் ஆபேத் அக்கு ஆனால் உள்ளத்தில் நான் யார் அசரியா தான் யகோவா தான் எங்கள் உதவி யகோவாவை போல ஒரு தேவன் இல்லை யகோவா தான் கிருபி உள்ளவர் யகோவா தான் நியாயாதிபதி உள்ளத்தில் நாங்கள் தான் அதுதான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது என்ன சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது உலகத்தை கட்டி ஆண்ட சக்கரவர்த்தியினுடைய உணவு சாப்பிடுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது வேண்டாம் என்று சொன்ன வாலிபர்கள் நீங்கள் நான் சொல்லி சொல்லுவோமா இல்லை கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமே இதெல்லாம் என்னைக்கு கிடைக்க போகுது கொஞ்சம் ருசி பார்த்தா என்ன கெட்டு போகுது இப்போ 
இதில் என்ன குடித்து பார்க்கலாமே அவன் போய் தானியல் அந்த பிரதானிகளிடத்தில் என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் என்னை நான் தீட்டுப்படுத்த முடியாது ராஜாவினுடைய போஜனத்தினால் வேண்டிக் கொண்டான் அதாவது நமக்கு சாக்கு சொல்லணும்னு சொல்லலாம் நானே இங்கே அடிமையாக வந்திருக்கிறேன் நான் இதெல்லாம் நான் வந்து மறுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி சாக்கு சொல்லுறதுனா சொல்லலாம் சொல்லலாம் இல்லை ஆனால் அவன் போய் டெலிபரேட்டாக ஓகே என்னால் இது சாப்பிட முடியாதுன்னு நம்ம முயற்சி எடுத்தால் கர்த்தர் காரியம் செய்வார் நம்ம எந்த முயற்சி எடுக்காமல் கர்த்தர் நம்ம இங்கே நான் இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கேன் அதனால் நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னோம்னா கர்த்தர் கிரியை செய்ய முடியாது கர்த்தர் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன முயற்சி எடுத்தீர்கள் தானியுடைய வாழ்க்கையில் தானியலுக்கு ஓகே என்று சொல்லி பிரதானிகளின் தலைவன் சொன்னார் அதற்கு தானியல் எடுத்த முயற்சி என்ன அவன் போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறான் முடியாது தீட்டுப்படுத்த முடியாது தானியல் என்ன என்ன சொல்கிறார் பாருங்க தயவும் இறக்கும் கிடைக்கும்படி செய்தார் இப்பொழுது பத்தாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் பிரதானிகளின் தலைவன் தானியலை நோக்கி உங்களுக்கு போஜனத்தையும் பானத்தையும் குறித்திருக்கிற ராஜாவாகிய ஆண்டவனுக்கு நான் பயப்படுகிறேன் அவர் உங்களோடத்த வாலிபரின் முகங்களை பார்க்கிலும் உங்கள் முகங்கள் வாடி போனவைகளாக காண காண வேண்டியது என்ன அதனால் ராஜா என்னை சிரசேதம் பண்ணுவாரே என்றான் இவன் என்ன பயந்துக்கிறான் சொன்னால் உங்களுக்குன்னு ஒரு ரேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இது இந்த குவான்டிட்டி இந்த அமௌண்ட் ரேஷன் இதை நான் செலவு பண்ணி ஆகணும் இந்த ரேஷனை நான் செலவு பண்ணலைனா நீ ராஜா சாப்பிட்ற சாப்பாடு சாப்பிட்லனா உன்னுடைய முகம் வாடி இருக்கிறதா மாதிரி தெரியும் அப்போ என் தலையை எடுத்துருவார என்ன பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய பயம் பாருங்க அவனுக்கு இப்போது பிரதானிகளின் தலைவனாலே தானியேல் அனனியா மீஷாவேல் அசரியா என்பவர்கள் மேல் விசாரிப்புக்காரனாக வைக்கப்பட்ட மேல்சார் என்பவனை தானியல் நோக்கி என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் பத்து நாள் டைம் கொடுக்குறேன் டென் டேஸ் மூணு வருஷம் கொடுத்துருக்காரல்ல ராஜா பத்தே பத்து நாள் உன் இந்த உம்முடைய அடியாக இருக்கு நீ என்ன கொடுன்னு சொன்னால் பருப்பும் மரக்கறியும் கொடு வெஜிடபிள்ஸ் டால் வெஜிடபிள்ஸ் சப்ஜி இவன் என்ன டிக்ளேர் பண்ணிட்டான்னா நாங்கள் வெஜிடேரியன் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க அங்கே போய் தோராவில் வந்து எதை சாப்பிட வேண்டும் எதை சாப்பிடக்கூடாது என்று இருக்கிறது ஆகினால முள்ளும் செதிலும் உள்ள மீன்கள் மட்டும்தான் நாங்கள் சாப்பிட முடியும் விரிகுளம் பொழுதும் அசை போடுவது மட்டும்தான் நாங்கள் சாக்க சாப்பிட முடியும் மற்ற அனைத்தும் நாங்கள் சாப்பிட முடியாது லாப்ஸ்டர் சாப்பிட முடியாது பிரான் சாப்பிட முடியாது நண்டு சாப்பிட முடியாது பன்றிக்கறி சாப்பிட முடியாது என்று சொல்லி இதை அதை என்று ஒதுக்கலை அவனையே கன்ஃபியூஸ் பண்ணணும் பெட்டர் டிக்ளேர் வெஜிடேரியன் இது டிக்ளேர் நாங்கள் வெஜிடேரியன்ப்பா வேலை முடிஞ்சிச்சு நாங்கள் பிலிப்பைன்ஸ் ஊழியத்துக்கு போயிருந்தப்போ எங்களுக்கு ஒரே பயம் என்னென்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கே பன்றிக்கறியை கொண்டு வந்து வச்சுருவாங்க ஃப்ரை பண்ணி இப்போ நாங்கள் போய் வந்து நாங்கள் இதை சாப்பிட மாட்டோம்னு சொன்னால் அது ஓல் அது ஓல்ட் அஸ்டமெண்ட் இது நியூ டெஸ்டமெண்ட் சொல்லி கதை பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவர்களுக்கு உடனே போய் ஸ்டோரியை சொல்லி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது நாளடைவில் அவர்களுக்கு புரியும் வசனம் போனால் புரியும் என்ன டிக்ளேர் பண்ணிடணும் நாங்கள் வெஜிடேரியன் ஆ நீங்கள் வெஜிடேரியனா ஆமையா நாங்கள் வெஜிடேரியன் திணறாங்க என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறதுன்னு தெரியல நீ என்ன கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல காய்கறிகளை கொடு தப்பிஷ்டம் இல்லை நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் கொண்டு வந்து வைக்கும் பொழுது இது என்ன கறி இது என்ன கறின்னு கேட்டுட்டு இருந்தோம் அவன் டென்ஷன் ஆகிடுவான் நல்லாவே தெரியுது காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் அதான் சாப்பிட்றான்னு சொல்லி வழியில் போகும் பொழுது வண்டியில் என்ன கொண்டு வர்றாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லாரி நிறைய ட்ரக்கு நிறைய வெண்பன்றி அடைச்சி கொண்டு வர்றான் கொழு 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 கொழுன்னு உள்ளே இருந்துட்டு அது பாட்டுக்கு ஜாலியாக பிரயாணம் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு அதில் வேறு ஒரு பாஸ்டர் இதில் ஒன்று நாளைக்கு நமக்கு வரும் பாஸ்டர் அப்படிங்கிறார் எப்படி இருக்கும் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவன் அழகாக டிக்ளேர் பண்ணான் பருப்பும் காய்கறியும் மட்டும் எனக்கு கொடு நீ சோதித்துப்பார் பத்து நாளைக்கு சோதித்துப்பார் பதினான்காவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அவன் இந்த காரியத்திலே அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து பத்து நாள் அளவும் அவர்களை சோதித்து பார்த்தான் பத்து நாள் அளவும் அவர்களை சோதித்து பார்த்தான் என்ன நடந்தது பாருங்க பதினைந்தாவது சனத்துல பத்து நாள் சென்ற பின்பு ராஜ போஜனத்தை புசித்த எல்லா வாலிபரை பார்க்கிலும் அவர்கள் முகம் களை உள்ளதாயும் சரீரம் புஷ்டி உள்ளதாயும் காணப்பட்டது கத்தர் கத்தர் செய்வார செய்ய மாட்டாரா கர்த்தருக்காக நாம் வைராக்கியம் எடுத்தால் கத்தர் காரியங்களை செய்வார் வைராக்கியம் நம்மள்ட்ட வேணும் முதல்ல நம்ம 
இது சூழ்நிலை இப்படி இருக்கிறது இது பிஜேபி ஆட்சி இது ஆர்எஸ்எஸ் ஆட்சினா அப்புறம் ஆண்டவர் என்ன செய்ய முடியும் நமக்கு முதல்ல எங்கே போனது வைராக்கியம் ஆண்டவருக்காக இப்பொழுது என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் முடிவிலே இவர்களை ராஜாவின் இடத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார்கள் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்கள் ராஜா அவர்களோட பேசினான் அவர்கள் எல்லோருக்குள்ளும் தானியேல் அனனியா மீஷாவேல் அசிரியா என்பவர்களைப் போல வேறொருவரும் காணப்படவில்லை ஆகையால் இவர்கள் ராஜ சமூகத்தில் நின்றார்கள் இருபதாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் இருபதாவது வசனம் ஞானத்துக்கும் புத்திக்கும் அடுத்த எந்த விஷயத்தில் ராஜா அவர்களை கேட்டு விசாரித்தானோ அதிலே தன் ராஜ்யம் எங்கும் உள்ள சகல சாஸ்திரிகளிலும் ஜோஷியரிலும் அவர்களை பத்து மடங்கு சமர்த்தராக கண்டார் இதற்கு மேல் என்ன வேணும் டென் டைம்ஸ் பத்து மடங்கு மற்ற எல்லாரை பார்க்கலும் இவர்கள் ஞானத்தில் விஷயத்தில் எல்லாத்திலும் பத்து மடங்கு இவர்கள் சமர்த்தராக இருக்கிறார்கள் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலான்னு இவர்களை அப்பாயின் பண்ணிட்டாங்க இவர்களுக்கு என்ன அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குதுன்னா ஞானி என்கிற அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்குது போஸ்டிங்கே அதுதான் ஞானிகள் இவர்கள் எந்த காரியத்தினாலும் இவர்கள்ட்ட கேட்டால் இவர்கள் பதில் சொல்லி விடுவார்கள் அவ்வளவு அனந்த ஞானத்தினால் கர்த்தர் அவர்களை நிரப்பி வைத்திருந்தார் சோதனை பாருங்க ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ராஜா ஒரு சொப்பனம் கண்டார் சொப்பனம் கண்டு சொப்பனத்தை அவர் பார்த்து விட்டு தன்னுடைய தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா ஞானிகளையும் கூப்பிட்டு ஜோசியக்காரர்களாம் கூப்பிட்டு அவர் சொல்கிறார் நான் ஒரு சொப்பனம் கண்டேன் இப்பொழுது நீங்கள் நான் கண்ட சொப்பனத்தையும் சொல்ல வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் சொல்ல வேண்டும்ட்டார் யாரனால முடியுது சான்ஸே இல்லை இவர்கள்லாம் தலைகளை நின்று பார்க்குறாங்க உலகத்தில் யாராலும் சொல்ல முடியாது ராஜா நீ சொப்பனத்தை சொன்னீங்கன்னா விளக்கம் சொல்கிறேன் ராஜா என்ன தெரியுமா சொன்னார் நான் சொப்பனம் சொன்னால் நீ என்ன வேணால் விளக்கம் சொல்லுவேன் நீ என்ன வேணால் விளக்கம் சொல்லு அதை நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் சொப்பனத்தை சொல்லு நீ தப்பாக விளக்கம் சொன்னால் கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சொப்பனத்தை சொன்னால் தான் நீ சொல்கிற விளக்கம் கரெக்டாக இருக்குன்னு நான் நம்ப முடியும் அவனுடைய அதிகாரம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட ஆணவத்தோடு அவன் பேசுகிறான் என்பதை யோசித்து பாருங்கள் எப்பேற்பட்ட அதிகாரம் இந்த அதிகாரம் இதுவரை உலகத்தில் இப்படி யாரும் சொன்னதே கிடையவே கிடையாது ராஜா என்ன கட்டளை கொடுக்கிறார் என்பதை வாசியுங்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் இது நிமித்தம் ராஜா மகா கோபமும் உக்கிரமும் கொண்டு பாபிலோனிலே இருக்கிற எல்லா ஞானிகளையும் கொலை செய்யும்படி கட்டளையிட்டான் இப்போ பாபிலோனில் இருக்கிற எல்லா ஞானியும் கொலை பண்ணணும் யாருடைய பேர் வந்துருச்சு லிஸ்டில் இப்போ இவங்க பேர் வந்துருச்சு இப்போ இப்போ தானே இருக்கிற என்ன நடந்தது இப்படி ராஜா ஒரு காரியம் அறிவிச்சிருக்காரு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல இவன் போய் ராஜாட்டு சொல்கிறான் எனக்கு டைம் கொடு நான் சொல்கிறேன்ட்டான் இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கிறார்கள் மறைபொருளை வெளிப்படுத்துகிறது யகோவா தேவன் மட்டும்தான் இவர்களெல்லாம் ஜெபித்த உடனே ராஜா கண்ட அதே சொப்பனத்தை தானியலுக்கு வெளிப்படுத்து வெளிப்பட்டுருச்சு எவ்வளோ பெரிய அதிசயம் இது இன்றைக்கு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் கர்த்தர் பேசாமையே கர்த்தர் பேசுகிறான்னு சொல்கிற ஆட்கள் நம்மாட்கள் ராஜா கண்ட சொப்பனத்தை இவங்க பார்த்துருந்தாங்கன்னா என்ன ஆகிறது ராஜா கண்ட சொப்பனம் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பிறகும் அரசியலுடைய தாழ்மையை பாருங்கள் முப்பதாவது வசனத்தில் ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் உயிரோடு இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கிலும் எனக்கு அதிக ஞானம் உண்டென்பதினாலே என்ன தாழ்மை என்ன தாழ்மை உயிரோடு இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கலும் எனக்கு அதிக ஞானம் இருக்கு நீ நினைச்சுக்காத ராஜா எவ்வளவு பெரிய ஞானி சொல்லுகிற வார்த்தை உயிரோடு இருக்கிற எல்லாரை பார்க்கலும் எனக்கு அதிக ஞானம் இருக்கிறதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் இந்த மறைபொருள் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது ஆண்டவராலே அர்த்தம் ராஜாவுக்கு தெரிய வரவும் இருதயத்தின் நினைவுகளை நீர் அறியவும் இந்த மறைபொருள் எனக்கு வெளி வெளியாக்கப்பட்டது நம்ம இருந்த சொப்பனத்தை பார்த்துருந்தா என்ன செலிஞ்சிருப்போம் ராஜாட்ட போகும்பொழுது எப்படி இருந்திருக்கோம் நாம் டானியலிடத்தில் கற்றுக்கொண்ட வேண்டியது 
எப்பேற்பட்ட மறைபொருள் வெளியாக்கப்பட்டாலும் அது ஆண்டவருக்கு சொந்தம் கிரெடிட் ஆண்டவருக்கு கொடுக்க தெரியும்னு நம்ம தாழ்மைப்படுத்தணும் ஆண்டவரே என்னுடைய ஊழியத்தினால் என்னுடைய வாழ்க்கையினால் வருகிற எல்லா மகிமையும் மேன்மையும் கொஞ்சம் கூட நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆண்டவரை எல்லாமே நான் நோக்கு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரே மகிமை யாருக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கணும் தானியலை போல ஒரு ஊழியக்காரனை சரித்திரத்தில் பார்த்ததுண்டா நான் பார்க்கல நீங்க தான் பார்த்துருந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் தானியலை போல அப்பிற்பட்ட மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பிறகு தாழ்த்தினவரை பார்த்ததுண்டா நான் பார்த்ததில் இது வரைக்கும் தியானியலிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தாழ்மையை முப்பத்தி ஓராவது சனத்திலிருந்து வாசிப்பீங்க சொன்ன ரொம்ப கிளியரா சொப்பனத்தை சொல்லிட்டார் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் சொப்பனம் இதுதான் அதன் அர்த்தத்தையும் ராஜ சமூகத்தில் தெரிவிப்போம் இப்ப முதல்ல சொப்பனத்தை சொல்லி முடிச்சிட்டான் இதுதான் சொப்பனம் நீர் கண்ட கனவு இதுதான் இப்பொழுது அந்த கனவுக்கு நான் அர்த்தம் சொல்றேன் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து அர்த்தத்தை சொல்லி முடிச்சுட்டு தானியலினுடைய வார்த்தைகள் எவ்வளவு ஆணித்தரமான வார்த்தைகள் என்பதை பாருங்கள் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் இனிமேல் சம்பவிக்க போகிறதை மகாதேவன் ராஜாவுக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் சொப்பனமானது நிச்சயம் சொப்பனமானது நிச்சயம் அதன் அர்த்தம் சத்தியம் என்ற அர்த்தம் சத்தியம் எவ்வளவு தைரியமாக ராஜாவினிடத்தில் போய் சொல்லும் அளவிற்கு எவ்வளவு கிளியராக தேவனுக்கு தேவனோடு தானியலுக்கு உறவு இருந்தது என்பதை பாருங்கள் தானியலுக்கு என்ன தெரியும் தவறாய் இருந்தால் என்னுடைய தலை போகும் என்பது தானியலுக்கு தெரியும் தவறாய் இருந்தால் என்னுடைய தலை போகும் கர்த்தரோடு எவ்வளவு கிளியர் கட்டான ஒரு உறவு இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் மிகவும் தைரியமாக ராஜாவினிடத்தில் போய் சொல்ல முடிந்தது இதுதான் சொப்பனம் இதுதான் அதனுடைய விளக்கம் மாற்றமே இல்லை தேவனோடு நமக்குள்ள உறவு உலகத்தில் எப்பேற்பட்ட சக்திகளையும் நம்மால் சந்திக்க முடியும் நம்மால் எதிர்கொள்ள முடியும் இந்த உலகத்தின் ஆதிக்க சக்திகள் எதுவாக இருந்தாலும் கத்தருடைய பிள்ளைகளை தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு நாம் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவனோடு நமக்குள்ள நெருங்கிய உறவு எப்பேற்பட்ட சக்திகளையும் நம்மால் சந்திக்கிறதற்கு நம்மால் முடியும் நாம் பயப்பட வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் நாம் தேவனோடு நடப்பவர்கள் தேவனோடு உறவு கொள்பவர்கள் தேவனோடு பேசுபவர்கள் ஏன் பயப்பட வேண்டும் யாராக இருந்தால் இல்லை தானியல் எதையுமே பொருட்படுத்தவில்லை நீர் சக்கரவர்த்தி நாங்கள் அடிமைகளாக வந்திருக்கிறோம் டோன்ட் கேர் நெவர் மைண்ட் நான் சொல்கிறேன் இதுதான் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த மாலை வேளையில் நாம் என்ன தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் தேவனோடு ஒரு நெருங்கிய தொடர்பை நான் ஏற்படுத்திக் கொள்வேன் தினமும் நான் தேவனோடு பேசுவேன் தேவனோடு பேசுகிற நபர் வெட்கப்படாத நபர் கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை விரித்து எழும்புவார்கள் ஓடினாலும் இழைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்வடையார்கள் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசமடைந்தார்கள் அவர்கள் மூங்கள் வெட்கப்படவில்லை இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கத்தர் கேட்டு அவனை அவன் இடுக்கண்களுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் நீர் சிறியவனை குப்பையிலிருந்தும் எளியவனை புழுதியிலிருந்தும் தூக்கி ராஜாக்களோடும் பிரபுக்களோடும் சமமாக உட்கார பண்ணுகிற ஜீவனுள்ள தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம் ஹாலேலூயா வெட்கப்பட்டு போவதே இல்லை நாம் இந்த சம்பவம் நடந்த உடனே என்ன நடந்தது என்பதை பாருங்கள் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அப்பொழுது ராஜாவாகிய நெபுகாத் நேச்சார் முகங்குப்புற விழுந்து தானியலை வணங்கி அவனுக்கு காணிக்கை செலுத்தவும் தூபம் காட்டவும் கட்டளையிட்டான் நெடுஞ்சான் கிடையாது கீழே விழுந்துட்டார் ராஜா வணங்குறார் தானியலை நாம் என்ன தெரியுமா பண்ணுவோம் உடனே போட்டோ எடுப்பா வாட்ஸ்அப்பில் போடுறதுக்கு மேகசின்ல போடுறதுக்கு இந்த போட்டோ இந்த போட்டோ தான் சரியான போட்டோ நமக்கு இதே போல ஒரு போட்டோ கிடையவே கிடையாது சும்மா எலெக்ஷன் டைம்ல யாராவது வந்து வேட்பாளர் ஜோம் பண்ணிட்டு போனாலே வாட்ஸ்அப்ல தூக்கி போட்டுறோம் நம்ம அவனுக்கு வர்றது ஓட்டுக்காக ஒரு தடவை பேப்பர்ல ஆந்திராவினுடைய முன்னாள் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு கிறிஸ்துமஸ்க்கு வந்து இருபத்தி மூணாம் சங்கீதத்தை படிச்சுட்டு அதற்கப்புறம் யாரோ பாடினாங்களோ அவர் கூட சேர்ந்து பாடிட்டு கேக் வெட்டிட்டு போனார்னு சொன்னோடனே அதை நியூஸாக போட்டாங்க அதை உடனே பரப்புனாங்க எல்லாரும் வந்துட்டார் 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 சர்ச்சுக்கு வந்துட்டார் இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் படிச்சிட்டாரு பாட்டு பாடிட்டாரு கேக் வெட்டிட்டாரு கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடிட்டாரு அடுத்த நாள் பேப்பரில் பார்த்தா திருப்பதியில் நிற்கிறார்னு வருது 
இப்போ இது யார் வாட்ஸ்அப்பில் போடுறது யோசித்து பாருங்கள் இவைகளை பெரிதுபடுத்துவதே ஒரு அவமானம் வந்தால் வந்துட்டு போகிறாங்க இதில் என்ன இருக்கு இது என்ன பெரிய விஷயமா கர்த்தர் ஒரு மனிதனை ரட்சித்தானா ரட்சிக்கிட்டோம் வந்த உடனே நம்ம வந்து அவர்களை தாட் போட் தஞ்சாவூர் தஸ் புஷங்கிற பாருங்க அவன் நினைஞ்சுக்கிறான் போய் இங்கே இருக்கிற அவனுக்கு ஒரு ஆள் கூட சரியில் பல தெரியுது நம்ம தான் பெரியாள் நினைச்சுக்கிறான் அவன் தானியல் பிக்சரை பாருங்க தானியல் நின்று கொண்டிருக்கிறார் ராஜாவின் நெடுஞ்சான் கிடையாது கீழே விழுந்து கொண்டிருக்கிறார் படுத்து கொண்டிருக்கிறார் படுத்து கொண்டு அவன் பாட்டுக்கு புலம்பிட்டு இருக்கான் ராஜா பாட்டுக்கு என்ன தெரியுமா புலம்பிட்டு இருக்காரு உங்கள் தேவன் தான் பெரிய தேவன் உங்கள் தேவன் தான் மறைபொருளை வெளிப்படுத்துகிற தேவன் உங்கள் தேவனை போல ஒரு தேவன் இல்லை படுத்துக்கிட்டே அவனை கூப்பிடுறான் ஏ காணிக்க கொண்டு வா தூபம் காட்ட அதை பண்ணி இதை பண்ண இவங்களாக நடந்துக்கிறான் தானியல் இந்த சந்தர்ப்பத்தை எப்படி அழகாக பயன்படுத்தினான் பாருங்க ஃபோட்டோடோ வீடியோடோ அதெல்லாம் சொல்லாமல் ராஜா படுத்திருக்கிறாரு இவன் நின்றுட்டு இருக்கான் இவன் என்ன தெரியுமா அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தினா இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தினா தான் நம்மளால் மேலே கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லி எங்கள் கூட மூணு பேர் இருக்காங்க அவங்களை கவர்னர் ஆக்குன்னு நான் பாருங்க படுத்து கொண்டிருக்கும் போதே அப்பாயின்மெண்ட் வேறு வந்துருச்சு இவருக்கு யூ ஆர் த ப்ரைம் மினிஸ்டர்ன்ட்டான் நீ தான் ப்ரைம் மினிஸ்டர் இன்னும் படுத்துட்டு இருக்கான் முகத்தை கூட பார்க்கல கீழே படுத்துக்கிட்டே காணிக்க செலுத்துங்கிறான் தூபம் காட்டுங்கிறான் தானியலை போல ஒரு தேவன் இல்லை தானியல தேவடை போல ஒரு தேவன் இல்லைங்கிறான் மறைபொருள் வெளிப்படுத்தப்பட்டதுங்கிறான் போலம்பி தள்ளிட்டானுங்க நீ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்கிறேன் உன்னேன்ட்டான் இவன் பார்த்தான் நான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறதுங்க ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துருச்சு என் கூட மூணு பேர் சேர்ந்து ஜவம் பண்ணாங்களே அவங்க நிலைமை என்ன இன்றைக்கி நம்ம நினைப்போமா நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது நான் பெரிய ஆளானே நீ கஷ்டப்படு நீ ஜோம் பண்ணு தன்னுடைய சகோதரர்களுக்காக தன்னோடு கூட இருந்தவர்களையும் தூக்கி விட வேண்டும் என்கிற மனப்பான்மை தானியலுக்கு இருந்தது இன்றைய நம்ம நினைக்கிற மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருந்தார்னா மேடையே ஏற்ற மாட்டோம் நம்ம புல்பிட்டே கொடுக்க மாட்டோம் மைக்கே கொடுக்க மாட்டோம் பெரிய ஆள் என்ன பண்றது யாரையும் யாரும் பெரிய ஆளாக்க முடியாது என் ஒருத்தரால் ஒருத்தர் கெட்டு போக முடியாது ஒருத்தரால் ஒருத்தர் வாழ்ந்துட முடியாது கத்தரே வாழ வைக்கக்கூடியவர் யாரை நம்ப வேண்டும் எல்லோரையும் பயன்படுத்த வேண்டும் எல்லோருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க தானியல் சொன்ன வார்த்தையை பாருங்கள் என்ன அழகாக சொல்லுகிறார் ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் தானியல் ராஜாவை வேண்டிக் கொண்டதின் பேரில் அவன் சாத்ராக்கையும் மேஷாக்கையும் ஆபேத் நெகோவையும் பாபிலோன் மாகாணத்து காரியங்களை விசாரிக்கும்படி வைத்தான் தானியலோ வென்றால் ராஜாவின் கொலு மண்டபத்தில் இருந்தான் சாதாரணமாக அடிமைகளாக கடந்தவர்கள் இப்போ கவர்னர் ஆயிட்டாங்க ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தானியலின் நிமித்தமாய் கிடைத்த உயர்வு தானியல் வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தமாய் கிடைத்த உயர்வு என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உங்கள் மூலமாக எத்தனை பேர் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் சொல்ல முடியுமா உங்களால் உங்கள் மூலமாக எத்தனை பேர் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் எத்தனை பேரை நீங்கள் வாழ வைத்திருக்கிறீர்கள் சமுதாயத்தை வாழ வைப்பதற்காக கத்தர் உங்களை மென்னையும் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் சகோதர சகோதரிகளை வாழ வைப்பதற்காக கத்தர் உங்களை மென்னையும் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் பேச வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் பேசுங்கள் செய்ய வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் செய்யுங்கள் கொடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் கொடுங்கள் உயர்த்த வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் உயர்த்தி விடுங்கள் அவன் படுத்துட்டு இருக்கும் பொழுதே அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டான் சந்தர்ப்பத்தை மிக சரியாக பயன்படுத்தினாரா பயன்படுத்தலையா தானியல் பயன்படுத்தினார் அடிமை இவர்கள் யாரு அடிமைகள் அடிமை என்ன தெரியுமா விலைப்பட்டியில் இருக்கும் அடிமை என்றால் ரோட்டில் போகிறவன ரோட்டில் இருந்தான்னு அடிமையை கூப்பிட்டு வேலை வாங்கலாம் யூதர்களை பாபிலோனுக்கு அடிமைகளாக பிடித்துக் கொண்டு வந்ததற்கு பிறகு தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு ராஜா அறிவிக்கிற விஷயம் என்னவென்றால் என்னுடைய நாட்டு மக்களை கேளுகள் நீங்கள் சுகமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக பக்கத்து நாட்டில் படையெடுத்து அவர்களை உங்களுக்கு அடிமைகளாக கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் சுகமாக வாழுங்கள் அடிமை ரோட்டில் சுற்றிட்டு இருப்பான் உங்களுக்கு வீட்டில் என்ன வேலை வேண்டுமானாலும் வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனா ஒருத்தர் ரோட்டில் இருந்திருப்பான் அவனே உள்ளவான் கூப்பிட்டு அவனுக்கு வேலையை வாங்கிட்டு அவனுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சரி போன் முடிக்கி விட்டால் அவன் கிளம்பி போயிடணும் சாப்பாடு கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவன் போய் எங்கேயுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது என்னை கூப்பிட்டு வேலை வாங்கினாங்க எனக்கு சம்பளம் கொடுக்கல என்னை கூப்பிட்டு வேலை வாங்கினாங்க சாப்பாடு கொடுக்கல கம்ப்ளைண்
அப்பேற்பட்ட அடிமைகளுக்கு கிடைத்த பதவி தானியல் மூலமாக மாகாணத்து ஆளுநர்கள் இப்பொழுது மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவம் நடைபெறுகிறது என்ன சம்பவம் ராஜா ஒரு சிலையை நிறுத்துகிறான் அந்த சிலையை எல்லாரும் வணங்கணும் யார் வணங்கல சாத்ராக் மேஷா காபேத்தினைக்கோ வணங்கவில்லை சாத்ராக் மேஷா காபேத்தினைக்கோ வணங்கலைங்கிறது எதனால் தெரிஞ்சது சும்மா சுற்றிட்டு இருந்தானு தெரியுமா தெரியாது ஒரு உயர் பதவியில் இருந்ததுனால அவனை வாட்ச் பண்ணுறாங்க இவன் செய்கிறானா பார்க்கலாம் சரி இன்னொரு கேள்வி இப்போ தானியல் எங்கே போனார் தானியலுக்கு என்ன நடந்தது தானியல் பிக்சர்லேயே வரலையே சீன்லேயே வரலையே அதை நம்ம யோசிச்சுருக்கோமே என்றைக்காவது தானியல் பிக்சரில் வந்தாரா பிக்சரில் வரவே இல்லை நான் இப்படி சொன்னால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் அனனியா மிஷாவில் அசரியா இல்லைவிட்டால் சாத்ராக் மேஷா காபேத்தினைக்கோ இவர்கள் அக்னி சூளைக்குள்ளே போனதுக்கு காரணமே தானியல் தான் எப்படின்னா நீங்கள் தப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது நான் தவறாக சொல்ல வரல சும்மா கிடந்தால தூக்கி பதவியில் வச்சதுனால தான் அவன் வணங்கிறானா இல்லையாங்கிறது தெரிய வந்தது இல்லாவிட்டால் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது இன்சிக்னிஃபிகன் பர்சன்ஸ் ஹாவ் பிகம் ஏ சிக்னிஃபிகன்ட் பர்சன்ஸ் அடையாளம் தெரியாமல் இருந்த நபர்கள் அடையாளம் தெரியும் நபர்களாக மாற்றப்பட்டார்கள் தானியல் யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் ராஜாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறார் இந்த கட்டளை யாருக்கு பொருந்தாது என்று சொன்னால் தானியலுக்கு பொருந்தாது தானியலுடைய பொசிஷன் ஈக்குவல் டு த எம்பர் இன்னொரு சிலர் சொல்றாங்க ராஜாவிற்கு மேலே அதிகாரம் உள்ளவராய் இருந்தார் தானியல் ஆகியனால் இந்த கட்டளை யாருக்கு பொருந்தவில்லை தானியலுக்கு பொருந்தவில்லை பட் இவங்க லோவர் லெவலில் இருக்கிறாங்க அக்னியை பார்த்து இவர்கள் பயப்படவில்லை நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அக்னிக்கு போகாமல் இருந்து ஜோம் பண்ணினா ஆண்டோர் மயிமைப்படுவாரா இல்லாவிட்டால் அக்கினிக்குள்ள போய் வெளியே வந்து ஆண்டோர் மயிமைப்படுவாரா எப்பொழுது மகிமை மகிமை அக்கினிக்குள்ள போய் வந்தால் தான் மகிமை அக்கினியை வேண்டாம் ஜோம் பண்ணியிருந்தா என்ன நடந்திருக்குன்னே தெரிஞ்சிருக்காது ஜோம் பண்ணால் அக்னி போயிடுச்சு அதோடு முடிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அக்கினிக்குள்ளே போய் வரும் பொழுதுதான் தேவனாமும் மகிமைப்பட்டது உங்களுக்கு எனக்கும் வருகிற பாடுகள் வேண்டாம் என்று சொல்லி ஜோம் பண்ணாதீர்கள் பாடுகளின் வழியாய் நான் வெற்றியாய் கடந்து வெளியே வர உதவி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி ஜோம் பண்ண பழகுங்கள் அதில் தான் தேவன் மகிமைப்படுவார் இன்றைக்கு நாம் என்ன ஜபிக்கிறோம் என்று சொன்னால் இது வேண்டாம் இதை தடுத்து நிறுத்துங்க அது வேண்டாம் அதை தடுத்து நிறுத்துங்க இதை வேண்டாம் தடுத்து நிறுத்துங்க என்று சொல்லி நாம் ஜபிக்கிறோம் ஆனால் என்ன ஜபிக்க வேண்டும் பாடுகளின் வழியாய் நான் கடந்து வந்தாலும் வெற்றியாய் வெளியே வர உதவி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதுவே தேவனுக்கு மகிமையை கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு யூத ஆசிரியர் இவ்வாறு சொன்னார் இவர்கள் அக்கினியை பார்த்தவுடனே இந்த அக்கினி நிச்சயமாக என்னை பட்சிக்காது என்று சொல்லி எதை வைத்து புரிந்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னால் மோசே கண்ட அதே அக்னி தான் இந்த அக்கினி என்று புரிந்து கொண்டார்கள் ஒரு முச்சடி எரிந்தது ஆனால் முச்சடி என்ன செய்யவில்லை வெந்து போகவில்லை அதே அக்கினி தான் ஆகினாலும் உள்ளே போகிறேன் என்று சொல்லி போனார்கள் ஆகினால் அவர்கள் என்ன செய்யவில்லை பட்சிக்கவில்லை ஆனால் அதே அக்கினி என்ன செய்தது தூக்கி போட்டவனை பட்சிச்சு தூக்கி போட்டவனை பட்சித்ததற்கு என்ன காரணம் முச்சடியில் தோன்றின அக்கினி யகோவா என்கிற அறிவு அவனுக்கு இல்லை யகோவா தேவனை அறிந்தவர்கள் பட்சிக்கப்பட மாட்டார்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள் அக்கினி சூழையிலும் காப்பாற்றப்பட்டதற்கு காரணம் யகோவா தேவனை பற்றி அறிவு நமக்கு இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் என்ன செய்வோம் காப்பாற்றப்படுவோம் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அனனியா மிஷாவேல் அசிரியா இவர்களுடைய வார்த்தை விடுவிக்காமற் போனாலும் சரி இந்த சிலையை நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் என்று சொல்லி ஆண்டு வரை மைமைப்படுத்தினபடியினால் அவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் ஆண்டவருடைய நாம் மைமைப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது தானியல் ஆறாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் திருப்பிக் கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் இது எல்லோருக்கும் பரீட்சப்பட்ட ஒரு பகுதி 
ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எருசுலேமுக்கு நேராக பல கணிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கார்படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் இப்பொழுது இவர்களுடைய வேலை என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்படியாவது குற்றம் கண்டுபிடிக்கணும் நான்காவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் அப்பொழுது பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் ராஜ்யத்தின் விசாரிப்பிலே தானியலை குற்றப்படுத்தும்படி முகாந்திரம் தேடினார்கள் தானியலை குற்றப்படுத்தும்படி ஒரு முகாந்திரம் தேடுகிறார்கள் ஆனாலும் ஒரு முகாந்திரத்தையும் குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க அவர்களால் கூடாதிருந்தது இப்ப தானியலுடைய அடுத்த குணாதிசயம் என்னவென்றால் தானியல் குற்றமற்றவர் தானியல் தானியல் என்ன இல்லை எந்த குற்றமும் இல்லவே இல்லை தானியத்தில் எத்தனையோ குணாதிசயங்களை பார்த்தோம் படிப்பு அழகு அறிவு அந்தஸ்து ராஜகுலம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய திறமை தேவனுக்கான வைராக்கியம் சந்தர்ப்பம் கிடைத்த பொழுதும் பாவம் செய்யவில்லை இன்றைக்கு சிலர் பரிசுத்தவான்களாக காட்சி கொடுப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் பாவம் செய்வதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல ஆகியனால பரிசுத்தவான்கள் சிலர் ஏன் தியாகிகளாக இருக்கிறார்கள் பணம் இல்லாததுனால தியாகிகள் பணம் இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது பணம் இல்லாததுனால தியாகிகள் சந்தர்ப்பம் கிடைக்காததுனால பரிசுத்தவான்கள் அப்படி அல்ல தாழ்மையாக இருந்தார் அவர் மேலே போன உடனே அந்த சூழ்நிலையை எவ்வாறு பயன்படுத்தி தன்னுடைய நண்பர்களை உயர்த்தினார் இந்த நல்ல குணாதிசயங்களை நாம் யாரிடத்தில் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொன்னால் தானியல் இடத்துல கற்றுக்கொள்ள முடியும் இங்கே வாசித்தோம் தானியல் இடத்துல எந்த குற்றமும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை தானியல் ஜபிக்கிறார் மூன்று வேலை ஜபிக்கிறார் யூதர்கள் மூன்று வேலை ஜபிப்பார்கள் என்ன காரணம் யூதர்கள் எத்தனை வேலை ஜபம் பண்ணுவாங்க ஏன் மூன்று வேலை ஜபிக்கிறார்கள் சிலர் சொன்னார் மூன்று வேலை சாப்பிட்றதுனால மூணு வேலை ஜபிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சார் அஞ்சு வேலை சாப்பிட்றவங்க என்ன பண்ணுறது யூதர்கள் மூன்று வேலை ஜபிப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இவர்கள் ஆபரகாம் ஈசாக்கி ஆக்கோப் என்பவர்களுடைய தேவர்களை தேவனை சேவிக்கிறவர்கள் யாக்கோபு காலையிலே ஜபித்தார் ஈசாக்கு சாயங்காலத்தில் ஜபித்தார் யாக்கோபு இரவிலே ஜபித்தார் ஆகியனால யூதர்கள் மூன்று வேலை ஜபிக்கிறார்கள் ஆப்ரஹாம் பிரேட் இன் த மார்னிங் அண்ட் ஐசக் பிரேட் இன் த நூன் அண்ட் த ஜேக்கப் பிரேட் இன் த நைட் ஆகியனால இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஆப்ரஹாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் ஆகியனால் இவர்கள் மூன்று வேலை ஜபிக்கிறார்கள் இவர் ஜபிக்கிறார் ஜோம் செய்த உடனே கட்டளை என்ன சிங்க கபியில் போடணும் தானியல் சிங்க கபிக்கு சந்தோஷமாக போனாரா போகலையா ஏ சொல்லுங்க சந்தோஷமாக போனாரா போகலையா எதனால் சந்தோஷமாக போனார் இல்லை எதனால் சந்தோஷமாக போனார் சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன நினைச்சாலும் சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல கையை தான் காமிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பதிலே வரல எதனால் சந்தோஷமாக போனார் எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தை நம்மை காப்பாற்றுவார் எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தை நம்மை காப்பாற்றுவார் காப்பாற்றினார் என்னையும் காப்பாற்றுவார் தானியலுக்கு என்ன புரிந்தது என்றால் ராஜாவினுடைய அதிகாரம் எல்லைகளுக்கு உட்பட்டது நான் ஒன்றை சொல்லுகிறேன் இந்த மாலை வேளையில் இந்த உலகத்தில் எந்த மனிதன் எப்பேற்பட்ட அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் அவனுடைய அதிகாரம் ஒரு வரைமுறைக்கு உட்பட்டது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது ஒரு எல்லையை மீறி அவனால் அவனுடைய அதிகாரத்தை செலுத்த முடியாது தானியலுக்கு என்ன புரிந்தது என்றால் ராஜாவிற்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது அந்த அதிகாரம் எல்லைகளுக்கு உட்பட்டது ராஜாவினுடைய அதிகாரத்தினால் ராஜா என்ன செய்ய முடியும் என்றால் அவனுடைய சேவகர்களை பார்த்து தானியலை தூக்கி சிங்ககபியில் போடு என்று சொல்லுவதற்கு தானிய ராஜாவிற்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் இந்த ராஜாவினால் சிங்கத்தை பார்த்து தானியலை விழுங்குன்னு சொல்றதுக்கு ராஜாவுக்கு அதிகாரம் இல்லை இது யார் பேச முடியும் நீ தானியல விழுங்குன்னு சொல்ல சொல்லுங்க பார்க்கல நீங்க ராஜாவை முடியுமா ராஜாவினால் முடியவே முடியாது நீ தானியலை விழுங்குன்னா அது அவனை விழுங்கிடும் கை காமிச்சதுனா 
இந்த அறிவு தானியலுக்கு இருந்தது பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் ஒன்றை அறிந்திருக்க வேண்டும் அதிகாரம் உள்ளவிகளுக்கெல்லாம் அதிகாரம் உள்ளவரை நான் ஆராதிக்கிறேன் ஐ எம் சர்விங் த காட் ஒன் ஹூ ஹாஸ் காட் அத்தாரிட்டி ஓவர் ஆல் த அத்தாரிட்டிஸ் எல்லா அதிகாரங்களுக்கும் அதிகாரம் உள்ளவர் ஒரு லிமிடெட் தான் யாரா இருந்தாலும் இந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி அல்லது இந்த நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரி பக்கத்து நாட்டில் தலையிட்டார்ன்னு சொன்னால் உடனே சொல்ல உன்னோட வேலை நீ பாரு எங்கள் வேலையை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோன்றார் மாநிலங்களுக்குள்ளேயே பேச முடியல உள்ள வராதிங்கிறாங்க நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் சொல்றாங்களா சொல்றது இல்லையா பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தானியல் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த பாடம் என்னவென்றால் தேவனை பற்றிய அறிவு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது நமக்கு இப்பேற்பட்ட ஒரு தேவனை வைத்து கொண்டு தானியல் சந்தோஷமாக போகிறார் என்னுடைய ஆண்டவர் கட்டளை கொடுத்தால் தான் அந்த சிங்கம் கீழ்ப்படியும் என்னுடைய ஆண்டவர் கட்டளை கொடுக்காத வரைக்கும் சிங்கம் என்ன செய்யாது ஒன்றுமே செய்யாது கடலின் ஆழங்கள் என்னுடைய ஆண்டவர் கையில் இருக்கிறது வானத்தின் உயரங்கள் என்னுடைய ஆண்டவர் கையில் இருக்கிறது சிருஷ்டிப்பு அவருடைய கரத்தில் அடங்கி இருக்கிறது அண்ட சராசரங்களும் யகோவா தேவனுக்கு கீழ் இருக்கிறது அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளிட நிற்கும் எப்பேற்பட்ட அதிகாரம் உள்ள ஆண்டவரை நாம் ஆராதிக்கிறோம் என்கிற அறிவு நமக்கு இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம் பயப்பட மாட்டோம் நாம் கவலைப்பட மாட்டோம் சிங்க கெபியை ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி நினைச்சிட்டு உள்ள போய் படுத்திருக்காரே அவரு தானியலே நீ ஆராதிக்கிற தேவன் உனக்கு தப்பு வைக்க வல்லவராக இருந்தாரா வாழ்த்து அங்கிருந்து கொடுக்குறான் வாழ்க நீர் வாழ்க இவன் நினைச்சிட்டு வந்தான் ஒன்று இல்லாம முடிஞ்சிருக்கோம் எப்படியா முடியும் எப்படி முடியும் முடியவே முடியாது கர்த்தர் கூட இருக்கிறார் தானியல் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மற்றொரு சிறந்த பாடம் என் தேவன் ஜீவிக்கிறார் என் தேவனுடைய அதிகாரம் எல்லா அதிகாரங்களுக்கும் மேலான அதிகாரம் ஆகியனால நாம் கவலைப்பட வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை நாம் சோர்ந்து போக வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை இந்த மாலை வெளியிலே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறேன் நீங்கள் உங்கள் நாம் ஆராதிக்கிற தேவனை முழுமையாய் நம்புங்கள் அவருடைய அதிகாரத்தின் மேல் விசுவாசம் வையுங்கள் நான் ஆண்டவரை எதிலே விசுவாசிக்க வேண்டும் ஆண்டவருடைய எந்த காரியத்தை நான் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்று சொன்னால் தானியல் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற பாடம் ஆண்டவருடைய அதிகாரத்தின் மேல் விசுவாசம் வையுங்கள் ஆண்டவருடைய அதிகாரத்தை நம்புங்கள் ஆம் என்னுடைய ஆண்டவருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஆம் என்னுடைய ஆண்டவர் சொன்னால் நடக்கும் என்ன நடந்தது சூரியனை பார்த்து யோசுவா நில் என்று சொன்ன நிற்கலையா நின்றுதான் நிற்கலையா மோசையனுடைய கைகள் உயர்த்தப்பட்டு கொண்டே இருந்த வரைக்கும் ஜெயித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எப்பேற்பட்ட அற்புதங்கள் சரித்திரங்கள் நடந்திருக்கிறது இன்றைக்கும் அதே அற்புதம் நடக்குமா நடக்காதா யோசுவாவின் தேவன் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் மோசையின் தேவன் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் தானியலின் தேவன் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் நாம் தான் அவரை விசுவாசிப்பது கிடையாது நம்முடைய விசுவாச குறைவு தான் அது நாம் விசுவாசித்தால் நடக்கும் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தானியலின் தேவன் ஒரு எழிலையா சொல்லுவோமா இப்பொழுது என்ன நடந்தது என்று சொல்லி பார்த்தால் இப்படி ஜெபிக்கிற ஒரு தானியல் சில சொப்பனங்கள் அவருக்கு தோன்றுகிறது ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது சனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் தானியலாகிய நான் என் தேகத்தில் உள்ள என் ஆவியிலே சஞ்சலப்பட்டேன் என் தலையில் தோன்றின தரிசனங்கள் என்னை கலங்க பண்ணினது தானியலுடைய சூழ்நிலை பாருங்க இவர் பார்த்த தரிசனங்களால் இவர் கலங்கி போயிருக்கிறார் அடுத்தவர்கள் பார்த்த சொப்பனத்தை இவர் பார்த்து விளக்கம் சொன்ன நபருக்கு இவர் கண்ட தரிசனத்திற்கு விளக்கத்திற்கு பக்கத்து நபருக்கு போக வேண்டியதாக இருந்தது இவர் பொழுது அவர் பயப்படவே இல்லை அவருக்கு அவர் யோசிக்கவே இல்லை சமீபத்தில் நிற்கிறவர்களில் ஒருவனிடத்தில் நான் போய் இதன் பொருள் எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொல்லும்படி அவனை வேண்டிக் கொண்டேன் அவன் அந்த காரியங்களின் அர்த்தத்தை எனக்கு அறிவித்து சொன்னது என்னவென்றால் அதாவது ஒரு தடவை நமக்கு காரியம் வெளிப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம என்ன செய்யணுன்னா அதையே சாக்கா வைக்கக்கூடாது திரும்பவும் வெளிப்படுத்துகிற தேவன் தான் நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் 
எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுங்கிற பெருமை இருக்கக்கூடாது இவர் தயங்கினாரா இவர் பார்த்த தரிசனத்துக்கு இன்னொரு இடத்துல விளக்க இன்னொரு இடத்துல விளக்க இன்னொரு இடத்துல விளக்கம் கேட்கிறார் அடுத்தவர் கண்ட சொப்பனத்தை கண்டு விளக்கம் சொன்ன தானியேல் இவருடைய தரிசனத்திற்காக என்ன செய்கிறார் இன்னொரு ஒரு இடத்துல விளக்கத்திற்கு போய் நிற்கிறார் என்று சொன்னால் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் ஊழியத்தின் பாதையில் என்னை விட்டால் ஆள் இல்லை என்கிற அந்த மத மதப்பு அந்த பெருமை நமக்கு இருக்கவே கூடாது சில நிதிமம் பண்ணுவாங்க என்னோட சர்ச்சில் என்னையை தவிர நான் யாருக்குமே பிரசங்கத்துக்கு நான் அனுமதிக்கவே மாட்டேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னுடைய புல்பிட்டை நான் யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டேன் நான் ஏன் என்ன காரணம் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா நான் இல்லைன்னு அந்த புல்பிட்டில் கழுதை வச்சு கூட ஆண்டவரால் பேச வைக்க முடியும் முடியாது ஆண்டவரால் முடியும் ஏன் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து என்ன குறைஞ்சவா போயிருப்போகுது நான் நான் இரு நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க தெரியுமா என்னுடைய சபையில் ரெண்டாயிரம் பேரோ மூவாயிரம் பேரோ ஐயாயிரம் பேரோ இருந்தாங்கன்னா நான் செத்தா எல்லாம் கூட செத்துறணும்னு அர்த்தம் ஆமாம் இது விருதை யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டேறா அப்போ இவர் போயிட்டார் யார் பிரசங்கம் பண்ணுறது இவர் சாகும்போது என்ன பண்ணணும் எல்லாரும் சாகணும் அதை தவிர வேறு வழி இருக்கா வேறு வழி இல்லவே இல்லை கத்தர் எல்லாரையும் பயன்படுத்த விரும்புகிறார் கத்தர் எல்லாரோடும் இருக்கிறாருங்கிற விசுவாசம் நமக்கு இருக்கணும் அவர்களோடும் கத்தர் இருக்கிறார் எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா இன்னொரு விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எனக்கு ஒரு தாளம் இருந்தால் இன்னொரு தாளம் வேற ஒரு தாளம் அவர்களுக்கு இருக்கும் இருக்குமே இருக்காதா தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எல்லோரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லோரும் தேவனுக்காக வைராக்கியமாக செயல்பட்டால் உடைய தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்ட முடியாது தானியல் அவர் கண்ட சொப்பனத்திற்கு அடுத்தவர்களிடத்தில் போய் நிற்கிறார் என்று சொன்னால் என்னுடைய இமேஜ் என்ன ஆகுதுன்னு நினைக்கவில்லை அவர் என்னுடைய இமேஜ் என்ன ஆகிறது தெரிலின்னு சொன்னால் என்னுடைய இமேஜ் என்ன ஆகும் இன்னைக்கு இமேஜ் அந்த பிரிஸ்டிஜ் இஷ்யூ நிறைய பேருக்கு இருக்கு தெரிஞ்சிருக்கூடாத <laughs> அதை வேறு மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்லி பொய்யை சொல்லி தப்பு சொல்லி நாளைக்கு நான் சொன்னது பொய்யின்னு தெரிஞ்சு அந்த அவமானப்படுறதுக்கு தெரியல அப்படின்ட்டா எப்படி இருக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேங்க அவனிங்க ஒரு ஹீப்ரூ ஸ்காலர் ஒருத்தர் அவருக்கு நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஹீப்ரூ செமினாரில் அவர் நல்ல ஹீப்ரூ தெரிஞ்சவர் அவருடைய டீச்சிங்கை நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டார் கேள்வியை ஐ டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் கொஸ்டின்னார் உன்னுடைய கேள்வி எனக்கு புரியவில்லை அவர் திரும்பமாக கேள்வி வேறு விதத்தில் மாற்றி கேட்டார் இவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார் திஸ் அ குட் கொஸ்டின் பட் ஐ டோன்ட் நோ த ஆன்சர் ஒரே வார்த்தையில் அடிச்சிட்டாருங்க நல்ல கேள்வி பட் ஆனால் இதுக்கு எனக்கு பதில் தெரியாதுன்ட்டார் நம்ம சொல்லுவோமா சமாளிக்குமோ நம்ம கொஞ்சம் அப்படி சமாளித்து பார்க்கலாமே என்ன நடந்துடும் பகுதிக்கோ நிச்சயமாக அவருக்கு என்ன தெரியும் என்று சொன்னால் அவர் சொல்லுகிற எந்த பதிலையும் அவர் நம்புவார் ஏன்னா அவர் பெரிய ஒரு அறிவாளி வேத பண்டிதர் அவர் சொன்னார் பாருங்க திஸ் இஸ் அ குட் கொஸ்டின் பட் ஐ டோன்ட் நோ த ஆன்சர் கேள்வி நல்ல கேள்வி தான் ஏன்னா எனக்கு பதில் தெரியாது ஓகே தெட்ஸ் ஆல் ரைட் லெட்ஸ் மூவ் அடுத்த அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிடலாம் போயிட்டாங்க இமேஜ் ஒன்று கிடையவே கிடையாதுங்க கத்தர் தான் என்னுடைய இமேஜ் இமேஜ் பாயிலர்னு நினைக்கவே வேண்டாம் நம்முடைய ஆம் என்பது ஆம் என்றதும் இல்லை என்பது இல்லை என்றும் இருக்கட்டும் உள்ளது உள்ளது தான் இல்லைங்கிறது இல்லைங்க தெரிஞ்சா தெரியும் தெரியலன்னா தெரியல தானியலுக்கு சில விளக்கங்களை சொன்ன பொழுது இருபத்தி எட்டாவது சனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் அவன் சொன்ன வார்த்தை இத்தோடே முடிந்தது தானியல் ஆகிய நான் என் நினைவுகளால் மிகவும் கலங்கினேன் என் முகம் வேறுபட்டது இந்த காரியத்தை என் மனதிலே வைத்துக் கொண்டேன் என் முகம் வேறுபட்டது இந்த காரியத்தை நான் மனதில் வச்சுட்டேன் 
இவர் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான காரியத்தை சொல்லியிருக்கிறார் இந்த காரியத்தை இவர் மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுகிறார் ஒரு விஷயத்தை ஒரு கவலையை நீங்கள் மனசிலே வச்சிங்கன்னா என்ன நடக்கும் என்பதற்கு தானியல் ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறார் இருபத்தி ஏழாவது சனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் வானத்தின் கீழங்கு உள்ள எட்டு இருபத்தி ஏழு வியாதியோடவே பிரசங்கம் பண்றது வியாதியோடவே ஜோம் பண்றது வியாதியோடவே வண்டி ஓட்டிட்டு போறது வியாதியோட போய் நின்று ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு வரணும் ஏன் நாலு நாள் நான் படுத்திருக்கேன்னு சொல்ல வேண்டியது தானே என்ன கெட்டு போச்சுப்போ நினைத்து 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 இது ஏதோ ஒரு விஷயம் அவருடைய மனதில் இருக்கிறது அதை மனதிலே வைத்தபடினால் அவருக்கு வியாதி வந்தது திரும்ப தன்னை தேற்றிக்கொண்டு ராஜாவினுடைய வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் இவர் செய்த அடுத்த விஷயத்தை பாருங்கள் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை இவர்கள் வருவதற்கு முன்பாக சிறைப்படிப்பிற்கு முன்பாக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி அழுது புலம்பி இவர்களை அனுப்பி வைக்கிறார் கர்த்தர் இறையமையின் மூலமாக இவர்களுக்கு சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் எழுபது பரிசுத்தில் ரிட்டன் வந்துடுவீங்க தைரியமாக போங்க இறைமை இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் இறைமையத்திற்கு தரிசன புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பாபிலோனிலே எழுபது வருஷம் நிறைவேறின பின்பு பாபிலோனிலே எழுபது வருடம் நிறைவேறின பின்பு இப்ப எரேமியாவில் எத்தனாவது அதிகாரத்தை படிச்சுட்டு இருக்காரு இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை படிச்சுட்டு இருந்த உடனே இவர் கணக்கு போடுறார் எழுபது வருஷம் என்று சொன்ன உடனேயே இவர்கள் வந்த கணக்கெல்லாம் வரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட நாள் நெருங்கிருச்சு கிட்டத்தட்ட என்ன நெருங்கிருச்சு நாள் நெருங்கிருச்சு இவர் ஆள் உஷார் ஆயிட்டார் இப்போ உஷார் ஆன உடனே வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு தீர்க்க தரிசியாவது அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டோருடைய வார்த்தையை ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லி விடுதலை கிளைம் பண்ணணும் தானியல் மூன்று வேலை ஜபிக்கிறவர் தானியல் ஆறாம் அதிகாரத்தில் அவர் பண்ணின ஜபம் கேஷுவல் யூஷுவல் வழக்கமாக பண்ணுகிற ஜபம் இப்போ வழக்கமாக பண்ணுற ஜபத்தை விட்டுட்டு எழுபது வருடம் செல்லும் என்று சொல்லி இறைமையா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் படித்த உடனேயே ஆள் உஷாராயிட்டு என்ன பண்ணார்னு சொன்னால் உடனே உபாஸ்தம் சாப்பிடலை ஏன்னா இது ஆண்டு இடத்துல சொல்லி என்ன பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் விடுதலை வாங்க வேண்டும் அவர் என்ன பண்ணினார் உபவாசம் பண்ணி ரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேவனாகி ஆண்டவரை ஜபத்தினாலும் விண்ணப்பங்களினாலும் தேட என் முகத்தை அவருக்கு நேராக்கினேன் ஏன்னா இதுதான் டைம் செவன்டி எய்த் இயராக இருக்கலாம் ஒரு வேளை அல்லது சிக்ஸ்டி நைன்த் இயராக இருக்கலாம் நாள் நெருங்கி விட்டது இந்த விஷயத்திற்காக நான் ஜோ மணினேன் என்று சொன்னால் கத்திர விடுதலையை கொடுத்து விடுவார் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே வேதாகமத்தினுடைய பக்கங்களை தெளிவாக படித்தால் எந்த காலத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி நமக்கு புரியும் அந்த சூழ்நிலைகளை ஆண்டவருக்கு வேதாகமத்தினுடைய வார்த்தைகளை ஆண்டவருக்கு சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் ஜபிக்க வேண்டும் லெட்மி பூட்டி நான் தருவே If you want to pray, pray the word of God. If you want to pray the word of God, you will pray the word of God. You will not pray the word of God. Not your own words, but the word of God. Now, let's see. Let's see the verse of the verse. My God is the Lord. 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 அதற்கப்புறம் 
கோலன் வந்து என்ன அர்த்தம் அதற்கு பிறகு வருவதுதான் ஜபம் இப்போ பாவ அறிக்கை செய்து என்று சொல்லிவிட்டு நம்ம படிக்கும் பொழுது என்ன படிக்கிறோம் ஆ ஆண்டவரேன்னு படிக்கிறோம் இது ஆ ஆண்டவரே இல்லை அவர் எப்படி ஜோ பண்ணி இருப்பார் ஆண்டவரே நம்ம ஆ ஆண்டவரே ஆ ஆண்டவரேவா அது இல்லை எப்படி கத்திருப்பார் யோசிச்சு பாருங்க என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் இவர் என்னையா பாவம் செஞ்சார் பாவறிக்கை செய்யறதுக்கு தாழ்மையுள்ளவர் உண்மை உள்ளவர் நண்பர்களுக்காக பரிந்து பேசினவர் வைராக்கியம் கொண்டவர் கர்த்தருக்காக எப்பேற்பட்ட விஷயங்கள் கர்த்தரோடு பேசினவர் அவரே பாவறிக்கை செய்கிறார் என்று சொன்னால் நாம் எந்த அளவிற்கு ஆண்டவரிடத்தில் பாவறிக்கை செய்ய வேண்டியது கட்டாயமாக இருக்கிறது அவர் சொல்லுகிறார் அவர் என்ன ஜோ பண்ணினார் என்று சொன்னால் கற்பனைகளையும் உடன்படிக்கையும் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் கை நாங்கள் கடைபிடிக்கவில்லை நாங்கள் மீறிவிட்டோம் ஒவ்வொரு முறையும் மோசையினுடைய நியாய பிரமாணத்தை அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார் பதினோராவது சனத்தில் மேற்கோள் காட்டுகிறார் பதிமூன்றாவது சனத்தில் மேற்கோள் காட்டுகிறார் நாங்கள் மோசை நியாய பிரமாணத்தை மீறினோம் நாங்கள் மோசை நியாய பிரமாணத்தை மீறினோம் இருபதாவது சனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இப்படி நான் சொல்லி இப்படி நான் சொல்லி ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி என் பாவத்தையும் என் பாவத்தையும் என் ஜனமாகி இஸ்ரவேலின் பாவத்தையும் அறிக்கையிட்டு என்ன செய்தாரா யாருடைய பாவத்தை அறிக்கையிட்டாரா இஸ்ரவேலின் திஸ் இஸ் கால் இன்ட்ரசரி ப்ரேயர் மன்றாட்டு ஜபம் என்று சொன்னால் நீங்க ஊர்ல வாழ்றீங்கன்னா நீங்க என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னால் ஆண்டவரை கோயம்புத்தூர் மக்கள் எல்லாம் பாவிகள் அவர்களை ரட்சிங்க அவருக்காக மன்றாடன்னு சொல்லக்கூடாது நாங்கள் பாவம் செய்தோம் யூ மஸ்ட் ஐடென்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் வித் அ கம்யூனிட்டி உங்களை நீங்கள் யாரோடு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் சமுதாயத்தோடு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் என்று சொல்லி கை காண்பிக்கக்கூடாது இயேசுநாதர் இந்த உலகத்தில் ஊழியத்திற்கு வருவதற்காக ஒரு சந்தர்ப்ப எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தார் அது எந்த சந்தர்ப்பம் என்றால் யோவான் ஸ்நானகன் மறந்திரும்புதல் கேட்ட பிரசங்கத்தை செய்ய வேண்டும் பாவிகளே மறந்திரும்புங்கள் என்று சொல்லி சொல்ல வேண்டும் விரியன் பாம்பு குட்டிகளே மறந்திரும்புங்கள் என்று சொல்லி பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும் அந்த பிரசங்கத்தை கேட்டு யாரெல்லாம் மாய்மாலம் பண்ணுகிறார்களோ யாரெல்லாம் பாவம் செய்கிறார்களோ பாவத்தை விட்டு ஞான ஸ்நானம் எடுத்துக் கொள்வதற்கு ஆயத்தமாக ஒரு ஒரு கியூ போகும் பொழுது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கியூ புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அந்த வரிசையில் போய் நின்று கொள்ளுகிறார் எதற்காக அந்த வரிசையில் நின்று கொள்ளுகிறார் என்று சொன்னால் பாவிகளோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்காக நின்று கொண்டார் நம்மளுடைய ஜபம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னார் அவர்கள் அவர்கள் செய்தார்கள் அவர்கள் செய்தார்கள் அவர்கள் செய்தார்கள் என்னுடைய கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் தானியல் என்ன பாவம் செய்தார் பாவ அறிக்கை செய்வதற்கு இதுவரைக்கும் எதுவுமே பார்க்கல எங்களுடைய முன்னோர்கள் செய்தார்கள் நாங்களும் செய்தோம் என்று சொல்லி சொல்லிக் கொள்கிறார் இந்த தேசத்திற்கு எப்பொழுது சேமம் வரும் என்று சொன்னால் இந்த தேசத்து மக்களோடு உங்களை அடையாளப்படுத்தி நீங்கள் ஜோம் பண்ணீர்கள் என்று சொன்னால் கத்த தேசத்திற்கு சேமத்தை கொடுப்பார் தானியலுடைய ஜபம் ரட்டுடுத்தி சாம்பலில் உபவாசத்தில் உட்கார்ந்து இந்த எழுபது வருடம் முடிய போகிறது என்னுடைய தேசத்திற்கு என்னுடைய மக்களுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று சொல்லுகிற திறப்பின் வாயில் நின்று ஜபிக்கிற ஒரு தேவ மனிதனாக காணப்பட்டார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் உங்களுக்கு நம்மை பார்த்து பர்சுத்தாபியானவர் கேட்கிறார் மகனே மகளே உன்னை இந்த சமுதாயத்தோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறாயா நீ வாழும் மக்களோடு குடிமக்களோடு உன்னை அடையாளப்படுத்தி அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறாயா என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து கேட்கிறார் என் பாவத்தையும் என் ஜனத்தின் பாவத்தையும் அறிக்கை செய்து ஜபிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுதே பதில் வந்தது இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது அவன் எனக்கு தெளிவுண்டாக்கினான் என்ன தானியல் தெளிவில்லாம இருந்தாரா 
தானியலை பார்த்து உனக்கு அறிவை உணர்த்தும்படி வந்தேன் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அப்போ அறிவு இல்லாமல் இருந்தாரா அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கல்வியில் நிபுணன் அறிவில் சிறந்தவர் ஆனால் அவரை பார்த்தே சொல்கிறார் உனக்கு அறிவு இல்லை அறிவு சொல்கிறதுக்காக உனக்கு வந்திருக்கேன் நீ வேண்டிக் கொள்ளும் பொழுதே உனக்கு நினைவு வந்து உனக்கு பதில் வந்து விட்டது நீ ஒன்றை புரிந்துகொள் நீ ஒன்றை உணர்ந்துகொள் அவர் எதற்காக ஜபிக்கிறார் மேசியாவிற்காக ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் யூத ஜனங்களுடைய ரட்சிப்பிற்காக ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இவர் ஜோம் பண்ணும் பொழுது பதில் வந்தது பாருங்க நான் வாசிக்கிற இருபத்தைந்தாவது சனத்தை இப்போதும் நீ அறிந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் எருசிலேமை திரும்ப எடுப்பித்து கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவது முதல் பிரபுவாகிய மேசியா வரும் மட்டும் ஏழு வாரமும் அறுபத்தி ரெண்டு வாரமும் செல்லும் செய்தி என்ன வருகிறது என்று சொன்னால் மேசியா வருவார் மேசியா வருவார் நீ மேசியாக்கா தானே ஜோம் பண்ணுற மேசியா வருவார் அடுத்த செய்தி வருகிறது பாருங்கள் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் செய்தி வந்துருச்சா இப்போ மேசியா வருவார் மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார் இந்த செய்தி வந்து விட்டது சங்கரிக்கப்படும் மேசியாவாக வர வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய திட்டமாக இருந்தது இயேசுவினுடைய மரணம் அடக்கம் உயிர் தழுதல் தானியலுக்கு ஜோம் பண்ணும் பொழுது மேசியாவை பற்றிய செய்தி வந்துவிட்டது மேசியா சங்கரிக்கப்படும் மேசியாவாக வருவார் என்று சொல்கிற செய்தி வெளிப்பட்டு விட்டது இப்போ பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் வரைக்கும் நீங்கள் படித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த மேசியாவிற்கான காரியங்களும் அவர் சங்கரிக்கப்படும் மேசியாக வரும்பொழுது எப்படி யூத ஜனங்களுக்கு ரட்சிப்பு வரும் என்று சொல்லுகிற காரியங்களும் அங்கே வெளிப்பட்டது தானியலுடைய வாழ்க்கையில் தானியலுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தை கொடுத்தார் பாருங்க ஆண்டவர் கடைசி அதிகாரம் கடைசி வசனம் நீயோவென்றால் முடிவு வருமட்டும் போயிரு நீ இழைப்பாரி கொண்டிருந்து நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீதத்துக்கு எழுந்திருப்பாய் என்றான் என்ன சொன்னார் மேசியா வருவார்ப்பா அவர் சங்கரிக்கப்படும் மேசியாக வருவார் நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லை எனக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்கு அந்த வேலையில் தான் வருவார் நீ போய் படுத்துக்கொண்டார் ஜீரணிக்க முடிக்கிறதா ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறதா யோசித்து பார்த்திருக்கிறோமா எத்தனை பேர் தானியலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாக்குத்தத்தோடு தானியலுடைய வாழ்க்கை முடிகிறது என்று சொன்னால் எத்தனை பேர் நீங்கள் ஒத்துக்கொள்வீர்கள் என்னையா வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தாரு செத்து போங்கிறதா வாக்குத்தத்தம் லிட்டரில் அந்த வசனத்தை படிச்சீங்கன்னா என்ன தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது செத்துப்போ அடிமைத்தனத்திற்குள்ளாக போன தானியலினால் என்ன செய்ய முடியவில்லை என்று சொன்னால் திரும்பவுமாக எருசிலேம் தேசத்திற்கு திரும்பி வர முடியவில்லை எங்கே மறிக்கிறார் பாபிலோன் இல்லை தானியலுடைய கல்லறை எருசலேமில் இல்லை தானியலுடைய கல்லறை இஸ்ரேல் தேசத்தில் இல்லை தானியலுடைய மரணம் பாபிலோனில் நடைபெறுகிறது வாக்குத்தத்தை நீங்கள் பார் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ இழைப்பாரி கொண்டு நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீதத்திற்கு நீ எழுந்திருப்பாய் இதை யாராவது வாக்குத்தத்தை எடுத்துக்குவாங்களா இப்படி ஒரு வாக்குத்தத்தை கொடுத்த யாராவது ஒத்துக்கொள்வார்களா இன்றைக்கு வரைக்கும் வாக்குத்தத்தை தவறாகவே புரிந்திருக்கிறோம் வாக்குத்தம் என்றால் என்ன என்பதை நான் சொல்லி இந்த செய்தியை நான் நிறைவு கொண்டு வர விரும்புகிறேன் என்னோடு கூட சேர்ந்த ஏசாயா திருக்க தரிசன புஸ்தகத்துக்கு நிறைத்திருப்புங்கள் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தையும் இரண்டாவது வசனத்தையும் வாசிக்க கேட்கலாம் இப்போதும் யாக்கோபே உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது பயப்படாதே உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் வாக்கு தம்பாருங்க பயப்படாதே உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் சந்தோஷமா இருக்கா இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது இருக்க இல்லையா 
நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை நீ அக்னியில் நடக்கும் போது நீ அக்னியில் நடக்கும் போது வேகாதிருப்பாய் வேகாதிருப்பாய் அக்னி ஜுவாலை உன் பேரில் அக்னி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது நல்லா கவனிங்கள் இது வாக்கு தத்தமா இல்லையா இது வாக்கு தத்தமா இல்லையா என்ன நடந்தது ஏசாய தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் எழுதி முடித்ததற்கு பிறகு இந்த வாக்குத்தத்தை சொல்லி யூதர்கள் ஜெபிக்கிறார்கள் இந்த வாக்குத்தத்தை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹிட்லர்னு ஒருத்தர் வந்த ஆறு லட்சம் யூதர்களை அக்னினால் கொன்றான் நடந்ததில்ல ஹாலோகாஸ்ட் கேள்விப்பட்டது இல்லையா நீங்க ஆறு லட்சம் யூதர்கள் போய் ஒவ்வொருத்தரும் உள்ள போய் பாத்ரூம் குள்ள போய் ஷவரை திறந்து குளிக்கலாம்னு சொன்னா மேல இருந்து கேஸும் ஃபயரும் வந்து எரிஞ்சாங்க ஒன்று ரெண்டு நபர்கள் அல்ல ஆறு லட்சம் யூதர்கள் அக்னியினால் கொல்லப்பட்டார்கள் ஒவ்வொரு யூதனும் அக்னியினால் கொல்லப்படும் பொழுது அக்னி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது என்று சொன்ன யகோபா தேவன் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் என்று சொல்லித்தான் மறித்தானே தவிர அவரை மறுதளிக்கவில்லை இன்னும் கவனிங்க The second thing. அடுத்த வாக்கு தென்னு தெரியுமா ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது அவைகளின் மேல் புரளுவதில்லை தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுது உன்னோடு இருப்பேன் யூதர்கள் எல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டு ஸ்பெயினில் இருக்கிறார்கள் ஸ்பெயின் என்கிற நாட்டில் ஃபெடின் அண்ட் எலிசபெல்லா என்கிற கேத்தலிக் குரூப் அரசாட்சியில் இருக்கிறார்கள் யூதர்கள் நாடோடிகளாய் வந்தவர்கள் செழிப்படைந்து விட்டார்கள் பெரிய பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்டான் இவர்கள் பார்த்து என்ன தெரியுமா சொன்னார்கள் யூதர்கள் யாருமே சர்ச்சைக்கு வர்றதில்லை எல்லா யூதர்களும் கத்தோலிக்க மதத்திற்கு மாற வேண்டும் அப்படி கத்தோலிக்க மதத்திற்கு மாறாவிட்டால் எங்களுடைய நாட்டை விட்டு வெளியே போங்க எவன் சொல்லிட்டான் கத்தோலிக்க மதத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் மாற முடியாது நாங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியே போறேன்ட்டான் ரெண்டாவது ஒரு கட்டில் என்ன தெரியுமா வந்தது நீ நாட்டை விட்டு வெளியே போனால் நீ இங்கே என்னுடைய நாட்டில் சம்பாதித்த ஒரு துரும்பை கூட எடுத்துக்கொண்டு போக முடியாது எல்லாத்தையும் இங்கே தான் விட்டுட்டு போகணும் இப்போவாவது இவன் கீழ்ப்படிவான் இப்போவாவது இவன் படிவான் என்று சொல்லி பார்த்தார்கள் அப்பவும் சொல்லிட்டான் நிச்சயமாக சரி வெளியே வேணா போறமே தவிர இதற்கு நாங்கள் அடன் உடன்பட மாட்டோம் ஒரு பைசா கூட இல்லாமல் நாங்கள் வெளியே போறோன்ட்டான் அவர்களுக்கு ஆச்சரியம் அவர்களுக்கு அதிர்ச்சி இப்படி சொல்வார்களா யாராவது கோடி கோடியான சொத்துக்கள் தங்கம் வைரம் நகைகள் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறையா ஆமா ஒரு நாள் வந்தது கப்பல் ஏறி பிரயாணப்பட ஆயத்தமானார்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு ஸ்பெயின் நாடு எங்கும் ஒரு வதந்தி கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது என்ன தெரியுமா வதந்தி நாட்டை விட்டு வெளியே போகும் யூதர்கள் எல்லாரும் கோல்டை விழுங்கிட்டு போறானுங்க சொல்லிட்டு கோல்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க விழுங்கிட்டாங்க அங்க போய் எடுத்துக்கலாம் சொல்லி வதந்தி நம்பி அந்த அரசாங்கம் கப்பல் கேப்டனுக்கு என்ன தெரியுமா கட்டளை போட்டது கப்பல்ல எல்லா யூதர்களும் ஏறினதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு யூதனுடைய வயிற்றையும் கிழித்து அவனுக்குள் இருக்கும் தங்கத்தை வெளியேடு கப்பல் கேப்டன் ஆர்டர் போடுகிறார் யூதர்களுடைய வயிற்றை கிழித்து உள்ள கோல்டு எடுப்பான் சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொருவனாக வயிற்றை கிழித்து கிழித்து அவனை கடலில் தூக்கி எறிந்தார்கள் கடலில் தூக்கி எறிந்த பொழுது தூக்கி எறியப்பட்ட ஒவ்வொரு யூதனும் அவன் சொல்லிக் கொண்டே அழுது கொண்டே செத்தான் ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது உண்மையில் புரளுவதில்லை தண்ணீர்கள் உண்மையில் பற்றாது என்று சொன்னவரே நீர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறேன் என்று சொல்லித்தான் மறித்தானே தவிர அவன் மறுதளிக்கவில்லை இப்பொழுது நான் கேட்கிறேன் ஒரு கேள்வி என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் பயப்படாதே உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் என்று சொல்லுவது வாக்கு தத்தம் தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுது நான் உன்னோடு இருப்பேன் ஆறுகளை கடக்கும் பொழுது அவைகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை அக்னியில் நடக்கும் போது வேகாது இருப்பாய் அக்னி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது என்று சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் உண்மையானதா இல்லையா எதை வைத்து உண்மை என்று சொல்லுவீர்கள் ஆறு லட்சம் யூதர்கள் செத்து விட்டார்கள் என்பதற்காக வாக்கு தத்துவம் பொய்யாகவில்லை ஃபெடினன் எலிசபெல்லாவும் யூதர்களை வயிற்றை கிழித்து கடலிலே தூக்கி போட்டதுனால இந்த வாக்கு தத்தம் பொய்த்து போகவில்லை அவர்கள் சொன்னார்கள் 
நான் மறித்தாலும் என்னுடைய எகோவா தேவன் ஜீவிக்கிறார் என்று சொல்லி உயிரோடு இருக்கிற மற்ற யூதர்களை பார்த்து அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள் ஷெமா இஸ்ராயேல் அதனாயலோகினோ அதனாயகாட் இஸ்ரவேலே கேள் உன் தேவனாய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர் இதை நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள் உபாகம் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை சொன்னேன் எபிரே மொழியிலே ஷமா இஸ்ராயேல் அதனாய் எலோகினு அதனாய் யஹாட் ஒரு யூதனுடைய வாழ்க்கையிலே ஒவ்வொரு நாளும் காலை எழுந்த உடனே அவனுடைய வாயிலிருந்து வருகிற முதல் வார்த்தை அதுதான் ஷமா பிரேயர் என்று சொல்லுவார்கள் உபாகவம் ஆறு நாள் படுக்கைக்கு போவதற்கு முன்பாக சொல்லுகிற கடைசி வார்த்தையும் அதுதான் சரியா இடையில எத்தனையோ பிளஸ்ஸிங் இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு பிளஸ்ஸிங் இருக்கு மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுவதற்கு பிளஸ்ஸிங் இருக்கு வெளியே போன மெசூசாவை தொட்டு கொண்டு போவதற்கு பிளஸ்ஸிங் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு காலை எழுந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் சொல்ற வார்த்தை என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க ஷமா இஸ்ராயேல் அடனாய் எலோகைனு அடனாய் இது ஒரு பாடலாக இருக்கிறது இந்த வசனத்திற்கு விளக்கம் அப்புறம் சொல்றேன் சரி ஒரு யூதன் கடைசியில் மரண தருவாயில் இருக்கும் பொழுது அவன் கடைசியாக சொல்ல விரும்புகிற வார்த்தையும் இதுதான் சுற்றிலும் எல்லாரும் உறவினர்கள் நின்று கொண்டிருப்பார்கள் மனைவி நின்று கொண்டிருப்பா மக்கள் நின்று கொண்டிருப்பார்கள் பேரப்பிள்ளைகள் நின்று கொண்டிருப்பார்கள் மனைவின்னு கூப்பிட மாட்டான் பேரப்பிள்ளைன்னு கூப்பிட மாட்டான் பேத்தியன்னு கூப்பிட மாட்டான் மகன்கள் கூப்பிட மாட்டான் சுற்றிலும் நின்று கொண்டிருக்கிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவன் சொல்கிற விரும்புகிற வார்த்தை சுற்றிலும் நின்றவர்களை பார்த்து இசர வேலர்களே கேளுங்கள் யகோவ தேவன் ஒருவரே தேவன் அவரை விட்டு விடாதிருங்கள் என்று சொல்லித்தான் மறிப்பான் வெந்து கொண்டிருக்கிற யூதன் கடைசியில கத்தி கொண்டே மறிக்கிறான் கப்பல் கேப்டன் வயிற்றை கிழித்து கிழித்து கடலில் யூதர்களை தூக்கி எறியும் பொழுதும் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை நான் மறிக்கிறேன் யகோவா தேவன விட்டுறாத நான் கேட்கிறேன் ஏசாய நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்தம் பொய்யானதா பொய்த்து போகவில்லை ஆறு லட்சம் யூதர்கள் அல்ல அறுபது லட்சம் யூதர்களை கூட கொன்றுவிடு என் தேவன் ஜீவிக்கிறார் என் தேவன் ஜீவிக்கிறார் இந்த வாக்கு தத்தம் உண்மையானது உண்மையானதுதான் என்பதற்கு என்ன சாட்சி என்று சொன்னால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்பாகும் யூதர்கள் நாட்டிற்கு திரும்பி வந்தார்கள் நாட்டை பிடித்தார்கள் இன்றைக்கு பெஞ்சமின் நித்தான்யாகு யூத நாட்டினுடைய பிரதம மந்திரியாக வீட்டிருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்றால் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன் நீ என்னுடையவன் ஆறுகள் உன்மேல் புரளாது தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுது நான் கூடவே இருப்பேன் அக்கினி ஜுவாலை உன் பெயரில் பற்றாது என்று சொன்ன அந்த ஜீவனுள்ள தேவனுடைய வார்த்தை உண்மையாக இருந்தபடியினால் தான் இன்றைக்கு யூதர்கள் காணப்படுகிறார்கள் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் என்று சொன்னால் வாக்கு தத்தங்கள் நம் காலத்திலேயே நமக்குள்ளேயே நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி நினைக்கிறோம் அது அல்ல வாக்கு தத்தங்கள் தலைமுறைகளுக்கு வாக்கு தத்தங்கள் சந்ததிகளுக்கு என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் என்னுடைய தேவன் எனக்கு மட்டும் தேவன் அல்ல என்னுடைய தேவன் தலைமுறைகளின் தேவனாய் இருக்கிறார் என்னோடு கூட சேர்ந்து இந்த வார்த்தை பின்னால் சொல்லுங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாய் தலைமுறை தலைமுறையாய் தலைமுறை தலைமுறையாய் சந்ததி சந்ததியாய் சந்ததி சந்ததியாய் சந்ததிகளின் தேவன் தலைமுறைகளின் தேவன் இந்த மாலை வழியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்னுடைய வேதம் சமூலமும் சத்தியம் இதில் இருக்கும் வாக்கு தத்தங்கள் ஒரு நாளும் பொய்யாய் போகவே போகாது வாக்கு தத்தங்கள் நிறைவேறிய தீரும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லா வாக்கு தத்தங்களும் நிறைவேற வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை என்னுடைய காலத்திலே எல்லா வாக்கு தத்தங்களும் நிறைவேற வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை வாக்கு தத்தை பிடித்துக் கொண்டு நான் வாழ்வேன் என்று சொன்னால் தரிசனம் உள்ள கிறிஸ்தவன் ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு அப்பால் அவனால் பார்க்க முடிந்திருக்க வேண்டும் வேதம் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறது மோசையோடு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தின பொழுது ஒருவன் குற்றம் செய்வான் என்று சொன்னால் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை விசாரிக்கிறவன் ஒருவன் நீதிமானாய் இருப்பான் என்று சொன்னால் ஆயிரம் தலைமுறைக்கு இரக்கம் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறவர் இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறேன் என்னுடைய தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நீங்களும் நாம் நடப்போம் என்று சொன்னால் ஆயிரம் தலைமுறைகள் ஆசிர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லுவது தேவனுடைய வார்த்தையாயிருக்கிறது It is God's word. 
ஆதலால் தான் எனக்கு எதிலே உடன்பாடு இல்லை என்று சொன்னால் மாத வாக்கு தத்தம் கொடுப்பது வருட வாக்கு தத்தம் கொடுப்பது தினந்தோறும் வாக்கு தத்தம் கொடுப்பது விளை நம்மை பா நாம் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொள்ளலாம் தேவனுடைய வாக்கு தத்தத்தை இதுதான் உனக்கு வாக்கு தத்தம் என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரும் கொடுக்குறாங்களே எப்படி மாசமான பத்து பத்திரிக்கை வருது பத்து பத்திரிக்கையிலும் வாக்கு தத்தம் வருது எதை எடுத்துக்கிறது டெய்லி ஒரு வாக்கு தத்தம் வேறு வாட்ஸ்அப்பில் எஸ்எம்எஸ் பண்ணி விடுறாங்க எதை எடுத்துக்கிறது கிளி ஜோசியமாக சீட்டு போட்டு எடுப்பதா வாக்கு தத்தம் என்று சொல்லுவது இந்த வாக்கு தத்தத்தை படித்து விட்டு யூதர்களை நினைப்பீர்கள் என்று சொன்னால் மக்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் மக்கள் என்ன பேசியிருப்பார்கள் எவ்வளவு அவமானம் என்று சொல்லி நினைத்திருப்பார்கள் யூதன் அவமானமாக கருதவில்லை வாக்கு தத்தம் உண்மை ஆமாப்பா நான் சாகிறேன் அவன் என்ன தெரியுமா சொன்னான் நீ வைத்த கிழிச்சு நீ கடலை தூக்கி போட்டாலும் போகாட்டி நான் சாகத்தான போறேன் எஸ் சார் நோ நீ சாகடிக்கிறதுனால தான் எனக்கு மரணம் வரும் கிடையாது நீ சாகடிச்சாலும் சாகடிக்காட்டி எனக்கு என்ன தான் வரும் மரணம் வரும் அதை பார்த்து நான் பயப்படலை என்னுடைய தேவனை குறைவேற பெற்றாத ஒரு நாள் வரும் நீ உணர்ந்து கொள்ளுவாய் இந்த வாக்கு தத்தம் உண்மை உள்ளது என்று சொல்லி உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் உன்னை மீட்டு கொண்டேன் நீ என்னுடையவன் தண்ணியும் அக்கனி உன்னை ஒன்றுமே பண்ணாதுன்னு சொன்னார் செய்யவே இல்லை ஆட்சியை பிடித்தார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் தானியேல் சங்கரிக்கப்படும் மேசியாவாக இயேசு வரத்தான் போகிறார் நீயோ வென்றால் போயிரு நீ இளைப்பாறி கொண்டிருந்து நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர விஜயத்திற்கென்று எழுந்திருப்பாய் என்று சொல்லி தானியலோடு பேசி தானியலுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்திலே தானியல் மிகவும் சந்தோஷமாக தேவனுடைய சமூகத்தில் போனார் நிச்சயமாக நான் சொல்லுகிறேன் தானியல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறுவதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் தானியல் ஒரு நாளும் ஏமாற்றப்பட்டு போக மாட்டார் ஒரு நாள் வரும் என்னுடைய மேசியாவாக இயேசு கிறிஸ்து மேகங்கள் மேலே ஆகாயத்தில் இறங்கி வரும் பொழுது மறித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாக எழுந்திருப்பார்கள் என்று சொல்ல வாக்கு தத்துவத்தின்படி என்ற வேத வசனத்தின்படி தானியல் ஒரு நாள் எழுந்திருக்கத்தான் போகிறார் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை அவர் சுதந்திரிக்கத்தான் போகிறார் எத்தனை பேருக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது ஏசு திரும்ப வரப்போகிறார் என்று சொல்லி நிச்சயமாக இயேசு திரும்பி வரத்தான் போகிறார் தானியலின் தேவன் என்னுடைய தேவன் தானியலின் தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரின் தேவன் தானியலின் தேவன் சேர்ந்து சொல்வோம் நம் தேவன் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இவ்வுலக வாழ்க்கைக்காக இம்மைக்காக இன்னைக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல உடனே ஆண்டவர் கைவிட்டுட்டார் இன்னைக்கு பயிர்கள் பணம் இல்லைன்னு சொன்னால் உடனே ஆண்டவர் கைவிட்டுட்டார் பணமும் சாப்பாடுமாய் ஆண்டவர் பொருளும் செல்வமும் ஆண்டவர் இல்லவே இல்லை எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள் தானியலில் இன்றைக்கும் அந்தருடைய வாக்கு தத்துவத்துக்காக காத்திருக்கிறார் ஒரு நாள் ஏமாற்றப்பட்டு போக மாட்டார் தானியலுடைய வரிசையில் எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் இன்றைக்கு நின்று கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் பவுல் சொல்லும் பொழுது அழகாக சொல்லுகிறார் ஏனெனில் கத்தர்தாமி ஆரவாரத்தோடும் பிரதான சத்தத்தோடும் தேவ காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது மேசியாவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பழைய ஏற்பாட்டு இருக்கிற எல்லா பரிசுத்தவான்களும் மேசியாவுக்குள் மறித்தவர்கள் மேசியா என்கிற நம்பிக்கையோடு மறித்தவர்கள் நிச்சயமாக தானியலும் எழுந்திருக்கத்தான் போகிறார் தானியல் எடுத்திருந்து நாம் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு தன்னுடைய ஜீவனை விட்டுக் கொடுத்து பாபிலோன்லேயே அடக்கம் பண்ணுவதற்கு ஒத்துக்கொண்ட தானியல் நிச்சயமாக அவர் எழுந்திருப்பார் உண்மையுள்ளவர் தாழ்மையுள்ளவர் அழகானவர் கல்வியில் நம்புடர் அறிவியல் சிறந்தவர் பாபிலோனிய பாஷையை கற்றுக்கொள்வதில் திறமையுள்ளவராய் இருந்தார் ராஜாவினுடைய பானம் வேண்டாம் என்று சொல்லி வைராக்கியம் பாராட்டினார் கர்த்தர் அவரோடு கூடிருந்தார் சொப்பனங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது குற்றமற்றவராய் இருந்தார் சந்தர்ப்பத்தை சரியாய் பயன்படுத்தி நண்பர்களை உயரத்திற்கு கொண்டு வந்தார் என் தேவனுடைய அதிகாரம் எல்லா அதிகாரங்களுக்கும் மேலான அதிகாரம் என்பதை உணர்ந்து சிங்ககபிக்குள் போவதற்கு ஆயத்தமாய் இருந்தவர் வேதாகமத்தை படித்தவர் வசனத்தை புரிந்து கொண்டு ரட்டுடுத்தி சாம்பலில் உட்கார்ந்தவர் ஆபிரகாம் ஈசா தியாகோபின் பொருளை தேவர்களை சேவித்தபடியினால மூன்று வேளை ஜபித்தவர் தன்னை சமுதாயத்தோடு அடையாளப்படுத்தி ஜபித்தவர் வாக்கு தத்தம் நிறைவேறுவதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிற தானியல் வேதத்தில் இருக்கிற எல்லா வாக்கு தத்தங்களும் எனக்கும் என்னுடைய தலைமுறைக்கும் சொந்தம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் நம்முடைய தேவன் தலைமுறைகளின் தேவனாக இருக்கிறார் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் பாஸ்டர் முத்துப்பாண்டி அவர்களை முன்பாக அழைக்கிறேன் இறுதி ஜபத்தை எடுக்கும்படி அன்போடு கேட்கிறேன் கண்களை மூடி நாம் ஜபிக்கலாம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் ஆண்டோடைய பிரசன்னத்தில் கத்த நம்மோடு பேசி இருக்கிறார் சர்வ வலமுள்ள தெய்வமே உமக்கு நன்றி 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 நீங்கள் கொடுத்த இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா 
உள்ளத்தை நாளத்திலேருந்து நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒவ்வொருவர் நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா நன்றி அப்பா நன்றி அப்பா நன்றி ஆண்டவர் நன்றி ஆண்டவர் நன்றி ஆண்டவர் நன்றி அப்பா நன்றி ஆண்டவர் நன்றி அப்பா பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவரும் துதிகளிலே பயப்படத்தக்கவரும் தாம் ஒருவரே அதிசயங்களை செய்கின்ற எங்கள் மகத்துவமான தேவனே உடைய குமாரனாகிய இயேசுவி நாமத்தினால் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறது என்னதென்று அறியாதபடினாலே எங்களுக்குள் வாசமாயிருந்து எங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கின்ற பரிசுத்த ஆவியானவரே உங்கள் வல்லமையான பலத்தோடு கூட உங்களுடைய பிரசன்னம் நிறைந்த இந்த வார்த்தையின் நிறைவின் பகுதியிலே உங்களுடைய இறக்கங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிற ஆண்டவரே கேட்ட ஆண்டவரை வார்த்தைகளை நாங்கள் இருதயத்தின் ஆண்டவரை ஆழத்திலிருந்து அவைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரை தானியல் மூலமாய் நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த இந்த வேத பாடத்துக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரை நாங்கள் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவரை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் ஆண்டவர் அந்த தானியலை போல ஆண்டவரே நாங்களும் ஏகோவா தேவனை சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தரை நாங்கள் இருதயத்தில் கொண்டு வாழ்கிறவர்களாக ஆண்டவரே எவ்வளவு வெளிப்பாடுகள் எங்களுக்கு தந்தாலும் தாழ்மையுள்ளவர்களாக ஆண்டவரே ஜபத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் காத்திருக்கிறவர்களாக ஆண்டவரே சொல்லப்பட்ட எல்லா வார்த்தையின்படி வேத வசனத்துக்கு உண்மையாய் நாங்கள் அர்ப்பணித்து வாழ்கிறவர்களாக ஆண்டவரே இன்னதிகமாய் இந்த உலகத்துக்கு நாங்கள் உப்பாய் வெளிச்சமாய் மாறத்தக்கதாக பிரகாசம் உள்ளவர்களாக நீர் மாற்றுவீராக கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தம் எங்களோடு அல்ல தலைமுறை தலைமுறையாய் நீதியின்படி வாழ்கிறவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஆண்டவரே இன்னும் தெளிவாய் நாங்கள் புரிந்து கொண்டு வாழ ஆண்டவர் கிருப செய்வீராக இந்த வார்த்தையை கொடுத்த ஆண்டவரை தாசர்களுக்காக நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அந்த ஊழியரை இன்னும் வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்துவீராக இந்த வார்த்தை இன்னும் பல ஆண்டவரே கோடிக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு கடந்து போகும்படி கத்தாவே இந்த ஊழியத்தை கத்தர் ஆண்டவரே இன்னும் ஆண்டவரே பல மடங்கு ஆசிர்வதிக்கப்படும்படி நீர் ஆண்டவரே நீர் இறக்கம் உள்ளவராக இருந்து உயர்த்துவீராக ஆண்டவரே சத்தியம் அழிந்து கொண்டிருக்கிற காலத்தில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் கடைசி காலை எழுப்பதில்லை மறுபடியும் சத்தியம் வைராக்கியம் கொண்டு எழுப்பும் நம்பிக்கையோடு பிரசங்கிக்கிற இந்த வார்த்தைகள் முழுவதுமாய் அந்த எழுப்புதலின் காலத்தில் எல்லா பொய்யை அபத்தமாக்கினது போல சத்தியம் வளர்ந்தேறி தேசத்தை எழுப்புதலுக்கு நேராக நடத்தினது போல செய்து தேசம் எங்கிலும் சத்தியம் விரித்து அடையட்டும் கடைசி காலம் சத்தியத்தின் மூலமாகவே மிகப்பெரிய எழுப்புதலை வைத்திருக்கிற ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட எழுப்புதலை நீர் தொடங்கினதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சகல துதியும் சகல கணமும் சகல மகிமையும் நீங்க எடுத்துக் கொள்ளுங்கப்பா எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களை வெறுமையாக்குகிறோம் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமமாய் உங்களுடைய நாமம் உயர்ந்திருக்க நாங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஜபம் கேள் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே 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 நம்முடைய கத்திராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த தேவாவியானோருடைய அந்யூன் ஐக்கியமும் சிநேகமும் நம்மனை ரோடும் கூட கத்தருடைய வருகை பரிந்தம் நீடித்து நிலைத்திருப்பதாக சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவதுமையுடைய பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் 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 தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ ஷலோம் ப்ரைஸ் லண்டர்ஸ்